Keep your dreams. Radio. Tabiano. Yeah. Best to come to my Jimmy Genio. Keep your dreams. Radio. Tabiano. In Aston and Machachin, ye in the Tadamut, this to come Katama, in the Ganyon, ye to Piadams, Radio, Tabiano. Ye to Piadams Radio, Lotter Oat, the Ethiopian Sat Akutatur, Katotuara Sat, Eska, Sidisat, but for management, not to the FM Megat, Yamaskalan phone, Yamaria program, Ahun, Jamara. In Europe, Kotater, يتولدوت جرمان او يوكيس مارتين نيو مالر يهيتلر ان يسولج يزر ماطفات ونجل لعالم هزب اللو مساوكنا يعالم هزب هولت تنيا انديس اندزيه قاينت يزر ماطفات ونجل انداي فتسم تمرت انديا جن سياس تمرونا سياس ردو كو يتو بشي زت اي متو سماني رفتنا اما تمرت كزيه عالم بموت تلاي توالي كيس مارتين نيو مالر سلنا هذه جرمن يسوع زر مادفات لا عالم حزب سايت أكتو إن دياس ردو ياس جد داتشو <تصفيق> كم جمرة وجمرة ينازي هايل كم تنا كروب فيت لنازي أدعاي تجارلتوت ساتشونا يساتشو وجنوش بالم هونا تشونا أدعاو ينجاببو بليلوش لاي بمهونو إني من أجبان أدعيني أو أدعاو بني بجرمنو بروتستانت علمتا يمي تسرط لنا يمي جد ليلوچ ناتشو بما بمالت يا هولو گف بناز ايتلر سيفصم زم بمالتاچو يتنسا ادگاونا چگرو برساچو سيمطا لساچو يميكوملاچونا اساچون كادگا يميادناچو سو بمطفاتو لنازي اسر بيت لمورور بموكتاچو نو بزيگ زي نبر قيس مارتين نيملر زننيا يهونوننا ناق بني مالت اسفلاقي مهونون يمياس ردون تكسات جون لعالم مزب يتنال قوت ينازيو هيتلر هايلوچ جناب عالتتنا كروبت جيزينا سلطان ليزو عقبابي يهوداون النا ينازيني بوليتكا يمايك ابلون بمونو ماسر النا ماسادب سي جمرو مارتين نو ملر زم بمالتا جو تكوت جتو بمجر رشا مسادد ونا متاسرو يجرمنا ويكيس بونت بس ساتشو لاي سيدرس يتنا قروت تكس اندي يلال نازي ستوچ مجمريا سوشاليستوچن سياساد دلونا سياسرا اتشو سوشاليست اي دلو اني منا قباين بيه زمال كوين نازي ستوچ قتلو ميسراتن يون مابر توكاوچ سياسرا اتشو ونا سياسواد دلو اتشو اني يسراتن يون مابل ابال اي دلو اني كونسو جرمنا ويني ين سوزه گالين اگرينو من اگباني ني من چگرين بيه زمالكوين نازيستوچ قتلوم ايهودوچون سياسادرو نا سياسرو اني ايهود ايدلو من اگباني بيه اونم زمالكوين بمچرشام اني نو پروتستانتون جرمناويون لياسرو سيمطو ليلوچو بمولو سيتاسرو يالچو كولاچو سوچ كيت متو لني يچو كولين لني ميميچو كولين سو تاتا كلهم سايد شهلة تاسرو على كونا برنا إنهم سايد شهلين زبطيا ورركو نبر يا لوت تاريا كيس مارتين نو ملر كنازي جرمن اسربيت كموت ترفو كوت والا إهنن عينة ونجل بسو لجلاي سفز زم بمالتا چوننا نق بني بالا مالتا چو تتتتو يسو لجوج سا چوننا سا چون مسل سوج يسر روتن ستت انداي سرو بمم کرنا بماستمار اسكهي وطا چو فسامي درس قوية توال زاري اتيبي هاگرات چن يتو سنو زرافيوچ بغوط تلرائتو هزب سياس شبرو سياس رو ناسي قدلو انيا من چگرن چگرو 
እኛ ጋር ደረሰ እኛ የዚህ ጎሳ ዘርነን እኛ ናይ መለከተን እኛ ከቦታው ርቀት ነው ያለነው እኛ ከነሱ ጋር የሚያገናኘን ወይም የሚያጣላን ምንም ምክንያት የለም በማለት በደሉን ግድያውን ዝርፊያውንና ማባረሩን ማሳደዱን ዝም ብለን በእናልፍ ታሪክ እንደሚመሰክረው እንዳሳየንም ሁሉ በርግጠኝነት መናገር የምንችለው ነገር ቢኖር ነገ መሳደዱ መገረፉ መገደሉና የችግሩ ገፈት መቅመሱ በእኛና የኛ ዘመድ ወዳጆችና ወገኖች በመንላቸው ላይ የሚدرس መሆኑ ነው ክፋትና ተንኮል እያደገ በሄደ ቁጥር እንደ ሰደድ እሳት በአካባቢው ያለው ሁሉ ከመብላት ወደ ኋላ አይልምና ዛሬ የኔ ዘር ነው ብለን በደልና ኢስአባዊ ድርጊት ሲፈጽም ዝም ያል ነው ነገ ምክንያት ፈልጎ የራሴ ዘር የሚለውንም መብላቱ አይቀሬ ነው ኢሳባዊነትን መቃወም ያለብን የነእከለይ ዘር ሲፈጽመው ብቻ ሳይሆን የራሳችን የምንለውም ዘር ሲፈጽመው ኢሳባዊነትን ማውገዝና መታገል አለብን የፈለገውን ቀለም የፈለገውን ዘር የፈለገውን ቁመትና እጥረት የፈለገውን እድሜ የፈለገውን ጾታ ቢኖረው ዘረኝነትና ኢሳባዊነት ቆሻሻ የሰው ልጅ ከዱራውሬ የሚያመሳስል እኩይ ተግባር ነውና መዋጋት የግድ ይላል ወያኔ ሀደግ ስልጣኑን ተገን በማድረግ በዘር ላይ የተመሰረተ በደልና ጭፍጨፋ አድርጓል ይያልን ስንጮ የነበርን ዛሬ ወያኔን አውርዶ ሌላው በተራው ወያኔን የዘር ጭፍጨፋ ፎቶኮፒ በማንሳትና በባስና በተጠናከረ መልኩ ወንጀል ሲፈጽም ዝም የምንል ከሆነ በመጀመሪያው ወያኔን የተቀወም ነው ዘረኝነቱን ሳይሆን ለምን ስልጣኑን የኔ ዘር ወይም የኔ ጎሳ አለያዘው ብለን ነው ማለት ነው አያት ቅድማያቶቻችን አማራ ኦሮሞ ትግሬ ጉራጌ ወላይታ ከምባታ ሶማሌ ሀደሬ ገሙ ወይም ሲዳማ ወይም ሌላ ዘር ብለው ሳይከፋፈሉ በጋራ በመሆን አጥንታቸውን ከስክሰውና ደማቸውን አፍሰው ያቆዩልንን አገራችንን ዛሬ እኛ በዘር በጎሳና በሃይማኖት እየተናጨን እንደ ዶሮ ብልት ዘነጣጥለንና ህዝቡን እርስ በርሱ አባልተን ስልጣን ላይ ለመቀመጥ የምናደርገው ሩጫ ውጤቱ ለማንኛችንም ቋት ጠብ የማይል ዱቄት ያትርፍልን ይክረና በሩቁ ይቅርታ ደግሞ አለን አረፍተ ነገር ለማንኛችንም ቋት ጠብ የሚል ዱቄት ዱቄት ያትርፍልን ይክረና በሩቁ ሆነን ያየውንና የሰማነውን በሚሊዮኖች የሚቆጠሩን የሩዋንዳን حزب በሞት የከጠፈውን የዘር መተላለቅ የእርስ በርስ ጦርነት ቀያችንና ቤታችን አምጥተን እርስ በርስ እንድንተላለቅና የዓለም حزب ከንፈር መምጠጫ መሆነ ነው ይህ እንዳይሆን ደግሞ በተለይ በዘርና በጎሳ ተድራይትናል የሚሉ ድርጅቶችና ለህቃኖቻቸው ካሉን ልዩነቶች ልክ የሚያስተሳስሩንና አንድ የሚያደርጉን በተፈጠሩም በታሪክም የተገነቡ የሚያሳስሩን ጉዳዎች የሚበልጡ መሆኑን ተረድተው በአንድነት በጋራ ለጋራ እድገታችንን ህዝባችንን ከድህነት ከመሃይምነትና ከበሽታ መውጣት መስራት ይተበክባቸዋል አለ በለዚያ የዛሬ መቶና 100 አመት ተፈጸሙ የሚሏቸውንና ምንም ማስረጃ የሌላቸውን አርቲ ቡርቲ ተረት እየሰበኩ ስንት 100 አመታት ተጋብቶና ተዋልዶ የነረን ህዝብ የገሌ ጎሳ መሪ የዛሬ ምናምን አመት ያንተን ዘር እንዲያድርጎት ነበር እንዲበድሎት ነበር ወዘተ በማለት ከሳሽም ተከሳሽም መስክርም በለለበት ዛሬ በህብረትና በአንድነት የሚኖሩን የሚኖሩን ህዝብ እርስ በርስ ለማፋጀት መሞከር ከናዚስቶች የማይተናነስ የዘር ማጥፋት ወንጀል ከመፈጸም ጋር አይተናነስ አያት ቅድማያቶቻችን በዘመናቸው በነበሩበት የህብረተሰብ የህብረተሰብ እድገት እነሱ በሚያዩት መነጽር ተቻችለው አብረው ኖረው ይህችን ሀገር ለኛ አጥንታቸውን ከስክሰው ደማቸውን አፍሰው አቆይተውልናል አሁንኛ እነሱ የነበሩበትን ዘመንና የህብረተሰብ እድገት እኛ ባለንበት የህብረተሰብ መነጽር እያየን ፍርድ ሰለጨ ለመሆን መሞከር በራሱ ያላወቅነት ምልክት ነው ባልዋሉበት ኩበት ኩበት ለቀማም ይሆናል መሬትን እንደ ጭቃ ጠፍጥፎ የሰሯት ይመስል ይሄ የኔ ነው ከዚህ እንዳት درس ይያሉ አመታት የኖረን ህዝብ ማባረርና ማፈናቀልን ማውገዝና በጽኑም ታግሎ ማስቀረት ይኖርብናል 
ከዚህም በተያዘ አዲስ አበባና ሌሎችም የኢትዮጵያን ግዛቶች የኔ ነው ያንተ አይደለም ይያሉ ሽብር የሚፈጥሩ ኃይሎች አዲስ አበባም ሆነች ሌሎች የኢትዮጵያ ግዛቶች የማንም የጎሳና የዘርግት ሀብት ሳይሆኑ የኢትዮጵያዊው ሁሉ ሀብት መሆናቸውን መገንዘብ ያስፈልጋል ወያኔ ሀገሪቷን እና ህዝቧን ከፋፍሎ ለመግዛት ያመጨው ዘንድ ያመጣው በቋንቋና በዘር የተመሰረተ ፌዴራሊዝምን መሳሪያ በማድረግ ህዝቦቿም አብረው እንዳልኖሩና ሀገሪቱም አንድ እንዳልነበረች ለማድረግ የሚጥሩ የሰሞኑ አክራሪ በእረተኞች መንጋ ተቆት ተከታዮቻቸውን አሰልፈው ህዝብ ማሳደድና መግደል መጀመራቸው ወደፊት ላሰቡት የዘር ማጽዳት ዘመቻ እርሾ መሆኑን ተረድተን ካሁኑ ይህን የዘር ማጥፊያ እርሾዋቸውን የተነሰሱበትን እንስራና ጋን በህብረት ካልሰበር ነው ታይዘን ለመተላለቅ ድግስ እየተደገሰልን መሆኑን መረዳት አለብን በተለይ ባሁኑ ጊዜ እንደ ኦነግ ያሉ ጽንፈኛ የዘር ድጅቶች በሰላማዊ መንገድ ፖለቲካቸውን እንዲያካሄዱ ቢፈቀድላቸው የበሬ ወለደ ታሪክ ያወሩና ያስወሩ ህዝብ ለህዝብ ለማጫረስ ሩጫውን ታይዘውታል በዚህ ምርጫቸው መስናክል እንዳይሆኑባቸው ለሀገር አንድነት ለህዝብ እኩልነትና ለጋራ ብልጽግና ይታገላሉ የሚሏቸውን ሌሎች የብሄርም ሆነ አገር አቀፍ ድርጅቶች የትግላቸው ዋና ጣላት አድርገው በመፈረጅ በመንቀሳቀስ ላይ ናቸው ለዚህ ምሳሌ የሚሆነን በኦሮሞ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ውስጥ ያሉትን የድርጅት መሪዎችም ሆነ ሌሎች አገር ወዳድ አባሎች በተለያየ መንገድ በማስገደድና ጫና በማሳደር ድርጅቱ ወደ ለየለት የዘረኛ ድርጅት እንዲለወጥ የሚያደርጉትና በሌላ በኩል ደግሞ የኦሮሞ ያልሆኑ ሌሎች ድርጅቶች ደግሞ ከኢትዮጵያዊነት ወጥተው እንደነሱ አክራሪ ዘረኛ እንዲሆኑ በቀጥታና በተዛዋሪ መንገድ ድጋፍ እየሰጡ መሆኑ ይሰማል አልፎ ተርፎ እነዚህ ለኢትዮጵያነት ይቆማሉ የሚሏቸው ድርጅቶች በውስጥና በድንበር ችግር እንዲያዙ እንዳ እንዲወጠሩ በማድረግ እነዚህ ድርጅቶች በራሳቸው የድንበርና የውስጥ ችግር ሲያዙ የኦሮሞ አክራሪ የሆነው ኦነግና ደጋፊዎቹ ድርጅቶች በሌላ በኩል የሚፈልጉት ለማድረግ እድል እየተከፈተላቸው ነው ባሁን ጊዜ ይህ አደጋ በአገራችን ላይ ያንጃበበ መሆኑ በመረዳት ከእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊና ትውልድ ኢትዮጵያዊ በንቀትና በአንድነት ነገሮችን ረጋ ባለ መንፈስ በመከታተል አገራችን ከገባችበት አስከፊ አረንቋ እንድትወጣ ያንድነት ኃይሎች የሚያደርጉትን እልህ አስጨራሽ ትግል መደገፍና መርዳት የግድ ይላል እንላለን እናንተስ ምን ትላላችሁ
አድማጮቻችን እንግዲህ ሳምንታዊ የሆድ ፕሮግራማችን ጊዜውን ተጠብቆ ጀምሯል በዛሬው ፕሮግራማችን ሰፋ ያሉ አርስቶችን እንዳሳለን ብለናል ሰሞኑን ኢትዮጵያ ውስጥ ማለትም በተለያዩ አካባቢዎች በደረሰው የመፈናቀል አደጋ ምክንያት ኢትዮጵያኖች ባለም ዙሪያ የሚገኙ ኢትዮጵያኖች ለወገኖቻቸው ገንዘብ የማሰባሰብ ስነ ስርዓት ወይንም ደግሞ ድርጊት ያካሄዱ ነው እዚ ስዊድን ያሉት ስቶክሆልም ያሉትም ኢትዮጵያኖች በተለያዩ የቫይበር ዌብሳይቶች አካባ ማካኝነት ገንዘብ ያሰባሰቡ ነው ጌዲዮ በጌዲዮ በህብረት ሰቦች እርዳታ የሚሆን ገንዘብ የተዋሰበ ነው ታማኝ በአንድ ቀን ብቻ ወደ በኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ገንዘብ ከሚሊዮን በላይ ወደ 2 ሚሊዮን የሚጠጋ ገንዘብ አሰባስቧል እዚ ስዊድን ያሉትም እንደዚህ ወደ 550 ሺ ዶላር አካይ አዎ እንግዲህ እሱን በራፍሊ ብታረጋው አንድ ነጥብ 5.8 ሚሊዮን በላይ ነው በኢትዮጵያ ገንዘብ ብታ እና ያ በ10 ሰዓት ውስጥ የተደረገ ነው እንግዲህ ኢትዮጵያኖች ወገን ለወገን ምን ያህል ደራሽ እንደሆነ በአጭር ጊዜ ውስጥ ማሳየት ይችላል ስዊድን ያሉትም ኢትዮጵያኖች በተለይ ስቶክሆልም አካባቢ ያሉት በአስካለና በግሩም የሬዲዮናችን አባል ሆኖ በግሩም ጌታ አማካኝነት ይያስባስቡ ነው እንግዲህ ኢትዮጵያኖች ይሄን ነገር ከልባችሁ ይዛችሁ ሰፊ እርዳታ እንድታደርጉ እንላለን አንድ ህታችንም ትናንት ለማታ ደውላ አዝና ይያለቀሰች መልክት አስተላልፈናለች መልክቷ ምንድነው ምን ማድረግ አለብን እኔ ምን ማድረግ አለብኝ የምችለው ለማድረግ ዝግጁ ነኝ ገንዘብ ከመዋጣቱ በተጨማሪ ስትለን እንግዲህ እኔ ማኛ ማድረግ የምንችለው ለህزب ማدرس ነው ሮሮሽን አው ጥንቀትሽን ከህزبው ጋራ ከኢትዮጵያ በጋራ በጋራ ቢሰራ ጥሩ ነው ብለናት ምናልባት ዛሬ እንድትደውል እድል እንሰጣታለን ከደወለች የምትለውን አብረን እንሰማታለን አድማጮቻችን በዛሬው እለት የኢትዮጵያ ኤምባሲ ተወካይ የሆኑት በሚኒስቴር ደረጃ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ያምባሳደሩ ተወካይ የሆኑት አቶ ተስፋይ ይታይህ ይቀርባሉ አቶ ተስፋይ ይታይህ በቅርቡ በስካንዲኔቪያ በሚኒስቴር ደረጃ የተሰሙ የኤምባሲው ባለ ስልጣን ናቸው ይህም የሚቀርቡበት ምክንያት በ April 13 ይመስለኛል April 13 በ13 ሰዓት ጀምሮ ስቶኮን በሚገኘው ABF አዳራሽ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ከ ስብሰባ አጥርቷል በዚህ ስብሰባ ላይ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያኖች በሙሉ እንድትገኙ ይላሉ ይሄን በተመለከተ ዛሬ ከኛ ጋር ቀርበው በስልክ ውይይት ያደርጋሉ አድማጮቻችን እዚ ስቱዲዮአችንም ውስጥ ከአገር ቤት ብቅ ያለ አንድ እንግዳ ይዘናል እንግዳችን ስሙ ፍሬው ኃይለ ገብርኤል አሰፋ ይባላል ሰላም ፍሬው እግዚአብሔር መስከር እንደምን እንኳን ደና መጣ እንኳን ደና ቆያችን 
ፍሬው ካንተ ጋር ወደ ኋላ አጥር ያለ ውይይት እናረጋለን በምን አርስት ላይ ነው ውይይት እናረጋው አቅርቦኝ ብለሃል አንድ በደል አያለሁ ኢትዮጵያ ውስጥ እኔ በተሰለፍኩበት ፕሮፌሽኔ ላይ በደል በኢትዮጵያኖች ሲሰራ አያለሁ ትለናለህና ባጭሩ ኋላ እንገባበታለን ምንድነው በደሉ ምንድነው ልት ነገር እና የፈለከው ምንድነው ላድማጮች ለማፍካፈል የምትፈልገው ያው እንግዲህ መናገር መፈልገው ነገር ቢኖር የግላ ስቴት አይደለም አገራ ያ ስቴት ነው መስጠት መፈልገው ሁሉም ሰው የሥራ ዘርፍ አለው በሚኖርበት ሀገር ላይ እና እኔ ያለውበት ዘርፍ ተምሬ የሚወጣውበት ካርማ ዩኒቨርሲቲ በስፖርት ሳይንስ ዲግሪ ጂ ነው የወጣው ኦኬ እሱ ስራ ላይ ነው ፕሮፌሽን ይን እየሰራው የነበረው እና በአጋጣሚ ሴቶች ላይ ነበር መሰራው የነበረው በሴቶች እግር ኳስ ላይ አሰልጣኝ ነበር ከ ኢትዮጵያ ሴቶች ኦኬ ስሳ ሰለጥንም የነበረው አንድ ደደቢት ነው ሁለተኛው ደግሞ ሲዳማ ጉና ነው ያው አጋጣሚው እነኚ ሁለት ቡድኖች ፈርሰው አላ ሁሉ ላይ ኦኬ ስለዚህ ባጭሩ ኋላን ገባበታለን በደል ይፈጽማል በዘርና በተለያዩ ምክንያቶች የተነሳ እንዳያደግ ስፖርቱ የሴቶች ስፖርት እንዳያደግ በደል እየተሰራ ነው የምትለው የሴቶቹ ብቻ ሳይሆን እግር ኳሱ እንዳያደግ ትልቅ በደል እየተሰራ ነው በዘር የተነሳ ነው የምትለው አድማጮቻችን ከፍሬው ኃይለ ገብርኤል አሰፋ ጋር ይሄን በተመለከተ ሰፋ ያለ ውይት ወደ ኋላ ላይ እናደርጋለን እናስተዋውቃችሁ ብለን ነው እንኳን እንደና መጣ እንኳን እንደና ቆያችሁ አርማቶቻችን ከዚህ በተረፈ እንደተለመደው ዜና አምስት ሰዓት ላይ የሚቀርብላችሁ ሲሆን ከኢትዮጵያም ደግሞ የሰሞኑ ሁኔታ በተመለከተ እንግዳ ይዘን እንቀርባለን እንግዳውን ሲቀርብ ተሰሙታላችሁ የምታውቁት እንግዳ ነው ሌላ እንደተለመደው ይዘው የጊዜው ሁኔታ ከፈቀደልን የብሩክ በረከት መዝናኛ ፕሮግራም ይቀርባል በመከተልም ባለፈው ሳምንት የጀመርነው የእንጦጦ ማርያም የሚገኘው የአጼ ሚኒሊክና የእቴ ጌጣይቱ ቅርሶችን በተመለከተ የተሰራውን ኢትዮጵያ ሄጄ በተነበርኩበት ጊዜ የተሰራውን ፕሮግራም ለተኛ ክፍል ይዘንላችሁ ለመቅረብ እንሞክራለን እንግዲህ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ ከኛ ጋር እንደምትቆዩ ባለሙሉ ተስፋነን መልካም ቆይታ እየተመኝንላችሁ ፕሮግራማችንን በዚች ሙዚቃ
سبا تري يتيبيا امباسي يتيبيا وقتاوي يبوليتيكانا ييكونومي هونيتاوچ دي داسپوراون ايتيبيا وست گبتو بتلايو يانفستمنت نا يليلو سراوچ اندي ساتفو لمادرك بتچماريم دمو بسوستنيا درجا بهاگر اقف درجا سويدن ييتيبيا نوچ اتقالا يونه يگارا ماهبر لماقوقاون بتاسبو ጉዳይ ላይ ለመወያት ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን በአፕሪል 13 በሚደረገው ስብሰባ እንዲገኙ ይጋበዛል የስብሰባ ቦታ ABF ስዊያ ወገን 41 ቀን አፕሪል 13 ከ13 ሰዓት ጀምሮ አትርሱ አስተውሱ የስብሰባ ጥሪ በABF ጥሪውን ያቀርበው የኢትዮጵያ ኤምባሲ
ጌታችን ይህ የምታዳምጡ ስቶኮን የሚገኘው የኢትዮጵያ ድምጽ ሬዲዮ ጣቢያ ነው እንግዲህ በመግቢያው ፕሮግራማችን ላይ እንደገለጽንላችሁ አሁን ከኛ ጋር አቶ ተስፋይ ይታይ በሚኒስቴር ደረጃ የኢትዮጵያ ኤምባሲ የበስካንዲኔቪያ የኢትዮጵያ ኤምባሲ የስራ ባልደረባ የሆኑት ከኛ ጋር ይገኛሉ ከሳቸው ጋር አጥር ያለ ውይይት እናካሄዳለን ጣና አስተልኝ የተከበሩ አቶ ተስፋይ ይታይ ጣና አስተልኝ እ እንግዲህ እርሶ በቅርብ ጊዜ የተሾመው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ባለስልጣን ነውት ከዚህ በፊት በተለያዩ ቦታዎች እንዳገለገሉ ነግረውኛል በእንግሊዝ በለንደን እንዲሁም በሌሎች ቦታዎች ዛሬ ውይት ምናደርገው በቅርቡ ስለተጠራው በኤምባሲው ስለተጠራው የኢትዮጵያኖችና ትውልድ ኢትዮጵያኖችን ስብሰባ በተመለከተ ነው ስለዚህ ስብሰባ አስቲ ቢነግሩን በመጀመሪያ ምን ተሰማውት ስቶክሆልም ስዊድን የስራ ባልደረባ በኤምባሲ በኩል ሆኖ ሲሾም ምን ተሰማውት ስዊድንን ሲያውት ያ ጥሩ ስሜት ላይ ተሰማኝ በርግጥ ያየሩ ሁኔታ ተማቆት ንሽ ለየት ያለ ነው ከበድላል እዚህ ተዛ በሻገር ጥሩ የሆነ ሁሉም ነገር ደስ የሚል አክራቢ ነው ክብረተሰቡ ተዋቀውታ ገና በጀምር ላይ ነው ያን ያል ጊዜው ማጭር ስለሆነ ሙሉ በሙሉ ገና ተዋቀናን ማለት አይደለም ግን በመተዋወቅ ሂደት ላይ ነው ያለሁት በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ ብዙ ሰው ደሞ አፕቺ ያለው ኦኬ በቅርቡ ማለትም አፕሪል 13 ስብሰባ ተጠርቷል በኤምባሲ በኩል ምንድነው እዚህ ስብሰባ አላማ በአፕሪል 13 ስብሰባ ተጠርቷል በኤምባሲ ማካኝነት ስብሰባው እንግዲህ አገራችን በከፍተኛ የለውጥ ሂደት ላይ ነው የምትገኘው በዚህ ለውጥ ሂደት ላይ ደግሞ በውጭ የሚኖር ኢትዮጵያና ትውልድ ኢትዮጵያን ተሳታፊ መሆን አለባቸው የሚል እምነት በመንግስት በኩል አለ ለዛ ነው ከውርጥ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአሜሪካ በአውሮፓ በተለያዩ አካባቢዎች ተገኝተው በውጭ የሚኖር ኢትዮጵያን በአገራቸው የፖለቲካ ኢኮኖሚ በማንኛውም ጉዳይ ላይ ተሳትፎቸው እንዲጨምር የማደግ ማነሳሳት ያደረጉ የነበሩት ይሄ ባንድ ጊዜ ተሰርቶ የሚያልከ ሳይሆን ከጣይነት ባለው መልኩ መከናውን ያለበት ነው ከዚህ አቋያ ነው እንግዲህ በመጨው በፈረንጆቹ አቆጣጥር በአፕሪል 13 ቀን ከሰዓት በኋላ ማለትም ከ14 ሰዓት እስከ 6 ሰዓት ባለው ጊዜ ውስጥ በወቅታዊ ሀገራችን የፖለቲካ ኢኮኖሚ የመሳሰሉት ጉዳዮች መወያየት እንደዚሁም ደግሞ መንግስት በውጭ የሚኖሩትን የኢትዮጵያና የቱርክ ኢትዮጵያን ወይም የዲያስፖራ ማህበረሰብ ከአገራቸው ጋር ያላቸው ተስስር እንዲጠናከር ለማድረግ የዘረጋቸው የተለያዩ ፕሮግራሞች አሉ በዛ ላይ እንዴት መሳተፍ እንደሚችሉ የሚሰጡ የተለያዩ አገልግሎቶችን በተመለከተ ምን ምን ናቸው እንዴት ማግኘት ይቻላል የበለጠ ደሞ ቀልጣፋ ለማድረግ ምን መስራት ይኖርብናል በሚለው ዙሪያ ላይ ውይይት የሚካሄድ ይሆናል መግለጫዎች ይሰጣሉ ውይይቶች ይካሄዳሉ ማለት ነው ከዛ ባሻገር ዝውውድን ያለው ኢትዮጵያዊ ማህበረሰብ በጋራ የተለያዩ ስብስቦች እንዳሉ አይተናል ግን አንድ አምብሬላ ወይ ማጋ የሚያሰባስብ ማህበር እንዲኖራቸው የየተ ማህበራቱ ተወካዩ ተለያየ እንቅስቃሴ ያደረጉ ነው ያንን እንቅስቃሴም ለህብረተሰቡ የሚያስረዱበትና በመጨረሻም አንድ ኢትዮጵያ በስዊድን ኢትዮጵያ የጋራ ማህበር የኮሚኒቲ ማህበር የሚቋቋምበት ሁኔታም እንደዚህ ሐሳብ ተሰጥቶ ወደ ተሻለ መግባባ ተደርሶ አንድ የጋራ ማህበር ሊመሰረት የሚችልበት እድልም ለማመቻቸት ጭምር ነው እንግዲህ ስብሰባ የተጠራው እንግዲህ ሶስቱን ከተቀሱ አይቀር ምንም እንኳን በዚህ ስብሰባ ላይ ሰፋ ያለ ውይይት እንደሚደረግ ብናምንም እንደው ለአጠር ያለ የሚያው የሚነግሩን ነገር ካለ በተለይ ባሁኑ ጊዜ የኢትዮጵያን የፖለቲካና ወክታይ ፖለቲካና የኢኮኖሚ ሶሻል ሜታ ሲያውት አንድ አንድ ብርህ ሆኖ ይታዩ የነበሩ ነገሮች እየጨለሙ እየመጡ ነው አደጋ ያንጃበበ ነው ሰው እየተሰደደ ነው የሚሉ አሉና እስቲ የወክታው የፖለቲካ ሁኔታ በመንግስ በኩል እርሶ ተወካይ እንደሆነ ወጥ እንዴት ያዩታል ጥሩሱ በዝርዝር በስብሰባችን ላይ ምና ምንወያየው ነው አንድ መረሳት የሌለበት በለውጥ እንቅስቃሴ ሄደት ላይ ነው ያለ ነው ለውጥ ደግሞ እንዲቀላል አይደለም ከፍተኛ ሆነ ስለነቀል ለውጥ ነው እየተካሄደ ያለው በዚህ ለውጥ ሄደት ውስጥ የተለያዩ ተመዝማዛ መንገዶችን አቀበት ኩልኩልቶች ማለፍ የግድ ነው ለውጥ ስለፈለግን ዝም ብሎ ለውጥ አይመጣምና 
የተለያዩ ታውረዶች ይኖራሉ። ስለዚህ እነዛ ታውረዶች እየተቋቋሙ ወደ ትክክለኛው መስመር ያስገቡ የሚሄድ የመሄድ ሁኔታ ነው ያለና ቸልሞ የሚታይ ብዙ ነገር የለም እንደዛም የሚታየን ከሆነ ደግሞ ለውጡን መጀመሪያ የለብንም ማለት ነው። ከዛ ባሻገር በተለያየ ይሄ የመፈናቀል የምን በአዲስ መልክ አሁን እየተፈጠረ ያለ የለም ከዚህ በፊት ተለያዩ በተለያዩ አካባቢዎች የተፈናቀሉ በርከት ያሉ ህብረተሰቦች አሉ ምናልባት ለታነሳልኝ ያፈልከው እዚ በደው ክልል ጌዶ አካባቢ ያለውን ከሆነ እሱን በተመለከተ ከሆነ መንግስት አዲስ እንትን የለም ነገር ግን እርዳታው በተቻለ መጠን እየቀጠለ ነው ያለ ካለባቀስ ለጋስ ድርጅቶችም ጋር መንግስት በመተባበር በርዳታ መስጫ ካምፖች ውስጥ ያሉትን እርዳታ እንዲደርሳቸው እየተደረገ ነው ያለ በነገራችን ላይ መንግስት በዚህ ጉዳይ ላይ በከፍተ የሚኒስትሮችም ኮሚቴ በማቋቋም ጭምር ወታው ድረስ ሄደው ሁኔታው አይተው ተመልሰው መግለጫ በሰላም ሚኒስትሩ አማካይነት የተሰጠበት ሁኔታ ነው ያለ ማለት ነው ስለዚህ መፈናቀሎች የምሳሰሉ ነገሮች ከጊዜ ወደ ጊዜ እንደምንሰማው አዲስ መንቀር መፈናቀሎች የተከሰቱ አይደለም ያለው እነዚህን ቀደም ሲል ካለፈው አመት መጋቢት ሚያዚ አካባቢ የተፈናቀሉት የህብረተሰብ ክፍሎች በተሻለ መጠን በካምፕ ውስጥ ያለው ተርዳታ እየተፈጠ ወደ ቀያቸው የሚመለሱት ደሞ እንዲመለሱ የማድረግ ስራ ነው ያለ ማለት ነው በዚህ እንቅስቀሳ ውስጥ ነው ያለ ወደፊት እንግዲህ ነገሮችም የተሻለ ይሆኑ ይመጣሉ የተሻለ ህግ ማስከበር ሲኖር ህብረተሰብ ወደ መረጋጋት እንዲመጣ ሲደረግ አዳዲስ መፈናቀሎች እንዳይኖሩ እንትን ይላሉ። እና እነዚህ ነገሮች በዚህ ሚዛን መሰረት ነው ማየት ያለብንና በጀመር ነው የለውጥን ከፈቃስ ይላል የሚመጡ እንትኖች አንዳንድ ነገሮች ብቅ ሲሉ በእንዲህ አይነት ነገሮች ተደናግጠንና እንትን ብለን አይደለም መቆም ያለብን ችግሮችን እየፈታን ወደ ትልቁ የለውጥን ከፈቃስ የመገስገስ ነው የሚሆነውና ምናልባት ዝርዘር ያለ እንትኖችን ወደፊትም ስንገና እንደሰሰው ለህብረተሰቡ ምን አይነት እንቅስቀሳዎች ናቸው ያሉት የሚለውንና አወሳለን እንዴው አንድ ነገር ለማንሳት አይተን ከሆነ በዚህ ባለፈው ሳምን ወደ 100 በላይ የሚሆኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች በመጨፍር ምርጫ ላይ ለመሳተፍ በሰላማዊ መንገድ ለመሳተፍ ምርጫውን ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ ለማድረግ ነፃና ፍትሃዊ የሆነ ምርጫ እንዲሆን ለማድረግ መጀመሪያ ፓርቲዎች ዲሲፕሊንድ መሆነ ስላለባቸው ህግና ፍራአትን አክብሮ መንከሳቀስ ስላለባቸው ገጆ ፓርቲን ጨምሮ ወደ 110 አካባቢ የሚሆኑ ፓርቲዎች የጋራ የቃል ኪዳን ሰነድ የተፈራረሙበት ሁኔታ ነው ያለው ስለዚህ ጠጣው ምርጫ በአገራችን በሰላማዊ በዲሞክራሲያዊ መንግስት ተካሂዶ ከተፈጸመ በአገራችን የስልጣን ሽግግር ሰላማዊ ቢሆን ስልጣን ለማግኘት ተብሎ ወደ ግጭት የምንገባበት ስልጣን ለማለከር ተብሎ ወደ ግጭት የምንገባበት ሁኔታ የለም የስልጣን ባለቤቱና ምንጩ ህዝብ ነው ህዝብ ይሁን ያለው ይሆናል ህዝብ ይሁን ያላለው ደግሞ አይሆንም ያን እንደሞ መቀበል የወላችንም ሐላፊነትም ግዴታም ነው ማለት ነውና በዚህ በኩል አትሊስት በሄን የቃል ኪዳን ሰነድ እንደዚህ በርከት ያሉ ፓርቲዎች በኢትዮጵያ የፖለቲካ እንቅስቀሳ ውስጥ እንስተፋፋለን ያሉት ፈርማው ለተግባራዊነቱ የበኩላችንና አስተዋጽኦና አደርጋለን ብሎ መፈረማቸው ራሱ ለዲሞክራሲ በኢትዮጵያ ሊመጣ ለታሰበ ዲሞክራሲ አንድ ምርጫ ነው የቃል ኪዳን ሰነዱ መፈራረም ብቻ አይደለም ግቡ በዛ በቃል ኪዳን ሰነዱ መሰረት ህግን አክብሮ መንቀሳቀስ ነው ዋናው ነገር ለመነሻ ግን መፈራረሙና በዚህ ላይ ደግሞ ተግባራዊ እናደርጋለን ይሄን ሰነድ ብለው ቃል መግባታቸው በራሱ ተስፋ ሰጭ ነው ያለ ማለት ነውና ምን ለማለት ፈልጌ ነው የሚያጋጥሙ ችግሮችን መቋቋም ጥሩ ነገሮች እንደሞ ያጠናከሩ መሄድ ነው አንዳንድ ነገሮች ያጋጥሙ ተደናቅተን መቆም ለውጡ ተደራቀፈ ማለት ሳይሆን ለውጡ የተጀመረው ለውጥ እንዲፋጠን ሁላችንም የምንችለው ሁሉ ማበረከት ነው ጥሩ የሚሆነው ለማለት ፈልጌ ነው አቶ ተስፋዬ አሁን ያሉትን በሙሉ እንዳለ እየተስማማን ሆኖም ግን አንድ ማናገር የምንፈልገው ነገር አለ ልክ ነው 
ለውጥ በቀላሉ አልጋ ባልጋ እንደማይሆን እንገነዘባለን እናምናለንም ሆኖም ግን ደግሞ መስማማት ያለብን ችግር ሲፈጠር ኡነቱን መናገርና ያለውን ችግር ማሳየት እንደ መቃወም መታየት ያለበት አይመስለንም አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረገው ነገር አድበስ በሰን እንኳን እንለው እንለፈው ብለን ብንል በተለያዩ ኢንተርናሽናል ሚዲያዎች ይወጣ ነው ዘ ጋርዲያን አሁን ያወጣው ስለ ጌዲዮን በመንግስ በኩል ከሚሰጠው እጅግ በጣም የራቀ አመለካከት ነው ያለው እኛ ለማለት የምንፈልገው ምንድነው ችግሮች አሉ እነዛን ችግሮች ግን አይመጡም ብለን አላሰብንም ሲመጡ ደግሞ ለውጡ ተደናቀፈ ተቋረጠ አንልም ለዛ ትግል ያስፈልጋል ለውጡ በብቻውን ያለ ታጋዮች ያለ ህዝቡ ትግል ያለ ህዝቡ ዳታ ወደፊት ሊሄድ አይችልም ችግሩን ግን ማውጣት አለብን ማድበስበስ የለብንም ለማለት ነው በዚህ ስማማሉ አን አድበሰበሰ ነው ጠያቄው መንግስት አሁን የማድበስበስ ሁኔታ አለ ወይ እንግዲህ የተደበሰበሰው ምኑ ነው እንግዲህ አንድ ምሳሌ ልጣ ይሄንን ነው ማየት የሚያስፈልግ መንግስት አሁን ምንም የሚያድበሰብሰው ነገር የለም ማንንም የፈለገው የመሰለው ሁሉ እየጣ ይያለ ነው አሁን በሶሻል ሚዲያ ብዙ አይነት ነገሮች እንትን ይላሉ ያው ሶሻል ሚዲያ እንደምታውቋው እንደፈለገ እንትን የሚባልበት ነገር ነው መንግስት ለምን ብሎ ነው የሚያድበሰብሰው የሚደብቀው አሁን ባለው መንግስት የሚደበሰብሰም የሚደበቀም ነገር የለም ክስት ነው ሁሉ ነገር ያለው አይ ቲንክ በዚህ ምንስማማለን በመጠኑ ግን ለምሳሌ ዘጋርዲያንን ካነበቡ እየተደበቀ ይሄን ነገር ሚስጥር ለማውጣት ስለሚፈሩ ሰዎቹ ስማችንን አትንገሩብን ሌላ ቦታ እንዳንሰራ ይከለክሉናል ጌዲዮን በተመለከተ ይያሉ ነጻፉት እንግዲህ ጋርዲያን ካነበቡት ዛለ ከዚህ ባለ ጋርዲያን አንደኛ ጋርዲያን የጻፈው ነገር እንደ መጣፍ ቅዱስ 100 በ100 መከበሉ አስቸጋሪ ነው የሚሆን ጋርዲያን ባገኛቸው ሰዎች እና የራሱን እንትን ነው የጻፈው እየተከሰ ነው ምናልባት ተከ የካርዲያ በየመጨረሻ ቴስቲ አቶ ተስፋይ በዚህ ለመከራከር ሳይሆን እኛ ለማሳየት የፈለግነው ምንድነው ምንም ቢሆን ምንም የኢትዮጵያን ችግር ችግሩ ካለ ማውጣቱን አንተውም ያ ማለት ግን ለውጡን የሚመራውን ኃይል ተጣውመን ማለት አይደለም እንዳው ለውጡ በሚመራው ይቅርታቷ ማርዳት ለውጡን የሚመራው መንግስት 60 ሰዓት ነው የሚለው በጣም ትፍ 60 ሰዓት ማረም ይቻላል አትተቻችኛ ተቃወሙ ይሁድ ግዜ አድንቆኛ መስግኑ የሚል መንግስት አይደለም አሁን ያለው በጣም ጥሩ በዚህ በዚህ ንስማማ በዚህ ከተስማማን ውይታችን መከተል እንችላለን ምክንያቱም ማንናን እርሶ ሲናገሩ አሁን በሶሻል ሚዲያ ላይ የሚወጡትን ያያያቹ ለማለት ፈልገው ስለነበር ያን ሳይሆንኛ እንዳውም ኢንተርናሽናል የሆኑት እንትኖችን የውጭ ታዛቢዎችን ይጣቀሳል ለማናገር ነው ለማንኛውም በለውጡ መግፋት እንስማማለን መከተል አለ በትንላለን የለውጡ ኃይሎች ራታ ያስፈልጋቸዋል ለዚህም ወገባችን ይዘን ተጋላለን በውጭ አሉ ኢትዮጵያኖች ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖራቸውን አስተዋጽኦ በተመለከተ አጥር አርገው ምንድነው የታሰበው አይትዮጵያኖች በርከት በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያን በርከት ያለ አስተዋጽኦ ይኖራቸዋል በአገራችን አሁን ከጀመርነው ንድና ይሄን የተጀመረው የዲሞክራሲ ይደስ የኢኮኖሚ ግንባታ ሄደት አጠቃላይ የሀገር ግንባታ ሄደት ላይ የሚኖራቸው ተሳትፎ ትልቅ ነው የሚሆነው አንደኛ በርከት ያለ ልምድ ያላቸው ዕውቀት ያላቸው የተማሩ በርከት ያሉ ኢትዮጵያን በውጭ ሀገር ይኖራሉ ነው እነሱ በየተማሩት መስክ በየዕውቀታቸውና ልምዳቸው ያብረከቱት የሚችሉት አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው የሀገራችን ተጠብቃለች እነሱን ድጋፍ ማለት ነው ስለዚህ ዕውቀት በዩኒቨርሲቲዎች በመርምርና ጥናት ተቋማት በመሳሰሉት አሁን ብዙ የሚፈልግ ድጋፎች አሉ በሪፎርም ሂደት ውስጥ ማለት ነው ብዙ ማሻሻል የሚፈልጉ ነገሮች አሉ ያ ነው ሌላው ያው በንግዱ በኢንቨስትመንቱ ኢትዮጵያ ያኑ ከፍተኛ ተሳትፎም ራሳቸውንም ጠቅመው አገራቸውንም ሊጠቅሙ ይችላሉ ማለት ነው ወደ ሀገር ሲሚልኩት ሬመታን ሲንቀላል አይደለም ከውጭ ኤክስፖርቱ በላይ የሆነ ነው ያለው የኢትዮጵያ የሚልኩትና ይሄንን በህጋዊ መረከላ መንገድ ሲላክ ለሀገር ትልቅ ተቀመጥ አይደለም ማንዱ ትልቁ ችግር የውጭ ምንዛሪ ህረትም ሀገራችን ከፍተኛ ተጽኖ ያሳደረ ያለበት ሁኔታ ነው አሁን ባለንበት መንገድ ማለት ነው 
የትራስት ፋንዱ ጉዳይም እንደዚሁ መነሳት ያለበት ነው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ያቀረቡት ትሪ ነው እንቅስቃሴ ተጀምሯል ያ ደግሞ ክለርቱን ጠብቆ መሄድ መቻል ይኖርበታልና እኛ በውጭ ምንኖር ኢትዮጵያውያን እና ተወልደ ኢትዮጵያም ብዙ ነገር ልናደርግ እንችላለን ያገራችንን መልካም ገጽታ አሁን እናንተ እንደምታደርጉት በመገንባት በማስተዋወቅ ረገድ አሁን ለው የለውጡ ነው የታ ለሌሎች አካላት በማስረዳት ያገራችን ምርቶች እነዚህ ገበያ ሊኖራቸው በማድረግ እጅግ በጣም ብዙ ተሳትፎ ሊያደርጉ ይችላሉና በጣም በትልቁ ነው የሚታየው የውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ተሳትፎ ጉዳይ ማለት ነው በጣም ጥሩ የመጨረሻው ሶስተኛውን አርስተንንካና በሰፊው እነዚህ ነገሮች እንደሚነሱ እርግጠኛንን በሚከተለው ስብሰባ ላይ በሰፊው ይነሳሉ እርግጠኛንን በእውነት ሶስተኛው ጥያቄ የተነሳው በዚህ ስብሰባ ላይ ይነሳል ለተባለው የአምብሬላ ፓራፕሊ ኦርጋናይዜሽን ጉዳይ ነው በኢትዮጵያኖች ባንድ ሆነው ቢሰሩ ባንድ ነው ቢታገሉ ባንድ ሆኖ ሐሳባቸውን ቢያቀርቡ በሁሉም አካባቢ ተደማጭነት ይኖራቸዋል የሚለውን እኛ ምን እናምንበት ነው ለዚህም እኛ ምን ቆማለን እንዴት ነው ያሰባችሁት በእናንተ በኤምባሲ ቁጥጥር ስር ነው የሚሆነው አይደለም በጣም ጥሩ ስቲ እቺን አጭር እንደሉ እንግዲህ የተቋቋሙ ልዩ ልዩ ስብስቦች አሉ ማህበራት አሉ እዚህ በሲውድ ሀገር ውስጥ በሌሎች ይኖራሉ ማለት ነው አሁን እዚህ በሲውድ ነው የሚኖሩት በጋር እኛ ሐሳቡና ምን እንደገፈው በነገራችን ላይ የሚስ አንድ ስነው ኢትዮጵያውያን በቃ የሚከበሩትም ብዙ ነገር መስራት የሚችሉትም አንድ ጠንካራ የጋራ ማህበር ሲኖራቸው ነው ብለን እናስባለን ያንን ግን ለዚህ ተብሎ የተቋቋሙትን አካላት የማገዝ የመደገፍ እንጂ እኛ ራሳችን ባለቤት አንሆንም ማለት ነው በጣም ባለቤቶች አሉ ማህበራቸውን መስረታው አጥናክረው ወደፊት ማሄድ የሚችሉ በዚህ እንደግፋለን መድረኩን ምን ሰጣቸዋለን የሄዱበትን ሂደት ሁሉ ያብራራሉ ህብረተሰቡን ያስረዳሉ እና መጨረሻ ላይ ደግሞ የከብረሰው ጋር የህብረተሰቡን ተሳትፎ መሰረት አድርገው ጠንካራ የሆነ አንዴ ጋራ ማህበር የኢትዮጵያ ማህበር እንዲኖር በዚህ በሲብድ እዚህ ሲኖሩም በአገር ቤትም ተቅሞቻቸውና መውጦቻቸው እንዲከበሩ ለማድረግ ነው ይሄ እውን ይሆን ዘንድ የበኩላችን እንደ ኢንቨስቲ እንደ መንግስት እንደግፋለን ለዚህ መድረክ እንሰጣለን ለማለት ነው በመጨረሻ አቶ ተስፋዬ አንድ አጭር ጥያቄ ለጠይቆትና እሷን ከመለሱልኝ እንሰነባበታለን ሰው መሆኑን ከጎተንበርግ የመጡ ሁለት እንግዶች ደውለው ሊነበርትና አንተ ማታ እና በስተጨት ብለው ነው የደወሉልኝ እኛ የተከበሩ ዶክተር አብይ አህመድ ኤምባሲው የናንተ ነው የሰራተኞቹ እዛ ሚሽሙትም ሆነ ሌሎች ሰራተኞች ለነሱ የጥረታ ማዋያ አይደለም የናንተ ቤት ነው አገል መገልጋያቹ ነው ብለውን ነበር ይሄድ ነው እዛ ግን سندرس ያየ ነው በጣም አሳዝኖናል አንደኛው እንደው ታምሜ ልመለስ ነው ከጎተንበርግ መጥቻ ያለኛ አለ ምንድነው ስለው ባጭሩ ምንድነው ከዘበኛው ጀምሮ ከሚያስገባው ጀምሮ ያጋጠመን አንደኛ ሰው ከሰው ይለያሉ እኔና አንድ ጓደኛ የመጣን ለምን መጣችሁ የምን ለምን ምን አመጣችሁ እስከማለደስ የሚدرس ይመስላል አቀራረቡ ነው ያለኝ ሁለተኛ ደግሞ ጉዳያችን እኔና ባለቤቴ ከሶስት ወር በፊት አስገብተን ፓስፖርት ለማሳደስ እስካሁን ደስ አልመጣምና ለዚህ ነበር የመጣ ነው ስን ምክንያታችሁን ያላም ለምን እንደው እስካሁን ያልተፈጸመልን ስንል አናውቅም ነው ያሉኝ የጎደለ ነገር አለ ወይ በየስጠይቃት ነው ሁሉ ነገር አማልታችኋል ግን አናውቅም ምክንያቱን አናውቅም እንዴ እኔ ጋራ አብሮ የሰጠ በሶስት አመት መጥቶትለታል የኔ ለምን ቆየትል አላውቅም ማሉኝ ነው ያለውና አጥራ አርገው እነዚህ ሁለት ኬዞች እርሶ በሚያውቁት ነገር ቢያስረዱልኝ ጥሩ አንደኛ ያው ኤምባሲው ለሁሉም ኢትዮጵያውያን እናተ ለወደ ኢትዮጵያን ቤታቸው ነው የሚለው የኛ መረ ነው የነምን ከተፈለው እዚህ ያለ ነው ኤምባሲውም የተከፈተው በመጀመሪያ ደረጃ እዚህ የሚኖሩት ኢትዮጵያውያን እናተ ለወደ ኢትዮጵያን ለማገልገል ነው ሌላ ምንም አይደለም ሁለተኛው ከመንግስት ጋር የሚደረገው የዲፕሎማሲ ግንኙነት ነው በራሱ መስመር ይሄዳል ማለት ነው የመጀመሪያው ግን የዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲያችን ዜጎቻችን ላይ ነው የሚያተኩረውና እንደ ቤታቸው የሚለው እሄ ምንም ፋንዳሜንታል የሆነ መርህ ስለሆነ በዚህ ፕሪንሲፕል ነው ምንም ነው ማለት ነው ላልባት የተበቃ በደም ባልተቀበንምና አላስተናገደንም በሰዎች መካከል ልዩነት ያደርጋል የሚለው እንግዲህ የተበቃ ሰራተኛው ቅርብ ቀን የመጣው ሳምንት አልሞላው 
ስለዚህ በሶሽ መካከል ልዩነት ሊፈጠር የሚችልበት ሁኔታ የለም እንደዚህ ማይደረግም ወደፊትም ምናልባት እንግዲህ እኔ እነሱ ፐርሰፕሽን ሊሆን ይችላል እንጂ ሰዎች አንዱን ካንዱ ለይቶም ገና ያወቀበት ሁኔታ ስላልሆነ አዲስ ነው ነው የሚሉት ዘበኛው አዲስ ነው ኦኬ አዲስ ነው ተበቃው ሳምንት አልሞላው ገና ሀገሩን እየተለማመደ ነው ያለ በርግጥም ስራውን ጭምር እዚህ ያለውን እየተለማመደ ነው ያለው ስለዚህ ወለፊት ምናልባት ከይታ ከፊዚካል ከምናም እንደዛ መስሎ ሊሆን ከቻለ ልጁም ሀገሩን እየተለማመደ ስራውን እየተለማመደኛም ምክሮችን እና የተለያየ ነገሮችን እየሰጠ የሚሻሻል እንጂ ሰዎቹ በዚህ ቀር ተሰይተው የሚሄዱበት ሁኔታ እንዲፈጠር በፍጹም አንፈልግ ማለት ነው ልጁም እንደዛ አይነት ሰው አይደለም በጣም ትውት ልጅ ነው ገና ሀገሩ ለመልመድ ነው ጥረት የሚያደርገውና ሰዎችን የሚያመናጭክ ልዩነት በሰዎች መካከለ የሚፈጠር እኔ ካየው ተንዛር ብዙ እንደዛ አይነት እንትን ያለበት ልጅ አይደለም ግን አካባቢውን ገና አለመደውም የለመደ ይሄዳል ገና 3 አራት ቀን ነው ከሀገር ቤት ነው የመጣው ለውጭ አዲስ ነው እና በዛ አይነት ነው እንትን ያለ ማለት ነው ሌላው ያኛው ደግሞ ያናው ቅም ለምን እንደሆነ አንተ የዘገየው 38 ጓደኛ 38 ሲደርሰው የኔ 3 ወር ሆነ ምንድነው በየስቴክ አናው ቅም ነው ያሉኝ የሚለውን እንዴት ነው የምታውት እንግዲህ የነዚህ የፓስፖርት አዲስ ፓስፖርት መስጠት ነባሩን ማደስ የዚህ የቱልዴ ኢትዮጵያ መጣውቂያ ካፕ የመሳሰሉ ስራዎች በኢሚግሬሽን በኢትዮጵያ የኢሚግሬሽን እና ዜግነት ጉዳይ እና መምሪያ ማካኔት ነው የሚሰጡ እነዚህ አገልግሎቶች የሚከናወኑት ኦኬ እዚህ ባሲው ምንድነው የሚያደርገው ወይ የተሰጠው ሐላፊነት ኦኬ ዶክመንቶችን መረከብ ከዛ ጋር ተያይዞ ያለውችን ክፍያዎችን ሊፈጸሙ ማድረግ እና የተሰባሰቡት ዶክመንቶች በትክክል የተሞሉ መሆኖችን ቁጣቆችን እና ዶክመንቶችን አሰባስቦ ወደ ኢሚግሬሽን እና ዜግነት ዋና መምሪያ ነው እንዲላክ የሚደረገው ስለዚህ እናንተ እዛ ነው ፕሮሰስ የሚደረገው በጣም ጥሩ የናንተ እንትን አይደለም ይሄ የኢሚግሬሽን ነው የሚሰራው ማለት ነው ፕሮሰሱን ነው የሚያመለው እስቲ የተከበረው አቶ ተስፋዬ አን አድማጭ አለኝ መሰለኝ ነው ያላችሁ አንድ አድማጭ ድምጾትን በመስማቱ ራሱ ትልቅ እንትን የሆነባቸው ሰዎች ኖራሉ ብየ ነው የሚገምተው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ለሁለተኛ ጊዜ መሆኑ ነው መሰለኝ ከዚህ በፊት አምባሳደሩን ነበር ኢንተርቪው ያደረግነው ከ25 አመት በኋላ አሁን እርሶ ነው ወጥ አድማጮች አሉ እስቲ መሰለኝ ይፈቅዳሉ ችግር የለው አሎ አድማጬ አጠር አርገው ጥያቄውትን አስተያየቱትን አጠር አርገው ጌታይ ወይንም መመበጤ እና እንግዲህ በመጀመሪያ አጠራን ሰላምቱ ሰላምቱ በማለት የኔ ጥያቄ የኔ ችግሮች ጠቅላላ አዲስ ሪፎርም እያደረግ ነው የሚል ከሆነ ከመጀመሪያዎቹ ጀምሮ ያ ከፍተኛ መረጃ ያለው ብዙ ችግሮች በፍልክ መስክ ተክለ ያመጣኝ ከጥበቃ ያለው ችግር የቆየ ስለሆነ ጠቅላላ በአዲስ ሪፎርም ለማድረግ ይሄን ነገር ራሱ በሚፈጥበው ሰው ወይ ደግሞ ኢትዮጵያው ያገለግለኛል የሚለው ጥቁ ማሚያጠብበት ወይ የሚመጥበት መንገድ ወይ በጅሩ ላይ ምን እንደነጋገር በተሻተተ የተሻለ ስራ በጋራ ምን ተራበት ሁኔታ ይመቻቻል ወይ በጅሩ ላይ ምን እንደነጋገር አለ ነው የሚል ጥያቄ ነው ከፍተኛ ችግር ነው በጅሩ ላይ ምን እንደነጋገር ነው አልገባኝ ይሄ ነገር ትልቅ ሪፎርም በዚህ አከባቢ የሚጠይቅ ነው ከተሳሳት ቋድማጭ አርሙኝ የሚጠይቅ ነው ምክንያቱም የቆየ ችግር ነበር እና ያንን በጋራ ሆነን በጋራ ለመስራት ሪፎርሙ እንዲደረግ እዚህ አከባቢ ያለው እንዲደረግ መወያየት እንችላለን ወይ ነው መሰለኝ አይደል አንዳንዶቹ በሰልካዊ ምን አይነት ሪፎርም ነው የሚካሄደው በስልክ በስልክ ስንደውል መልሳናገኝም እስቲ እንደገና አንዴ ግን ስለማድረግ በጠቅላላ ኢንዳስትሪው ጭፍታቸው በመከታተል መጠየቅ ማንበብ ይችላል በግልጽ ነው ጥቅላላ ችግር አለበት ኢንዳስትሪው ነው የፋው ወቀ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተጋደሩ የግጥያት ትክክል ለሰዎች መናሐሪያ ነው ያው እንግዲህ ህዝብ እንዲሆን አጠቃላይ ሪፖርት መዳብ ተመጥቶበት በአዲስ የጥበቃ የጥቃት የትል ጥቅላላ ዳስፖራው ትክክለኛ ያለ መብላላት ለሀገሩ ልማት እንዲሳተፍበት በጋራ የሚሰራበት ሁኔታ ይፈጠራል ወይ ከቀድሞ የተለየ ስራ ለመስራት ምን ዝግጅት አለ ነው ይለው ጥያቄ ግልጽ ነው ያው ቆጣ ከፍቲ የመድረቁ የመድረቁ ከተመነ ወያየው በመጨው 13 በፈረንጆቹ አፕሪል ስንወይ አንዱ አገልግሎታችን እንዴት እናሻሽለው ከናንተም የሚመጣውን ፊድባክ እናስተዳለን በርከት ያለ ፊድባክ አለን በርከት በኛ የራሳችን ያነንም እናስተጋግላለን በዛ መሰረት አዳዲስ የሰው ኃይል ምን እንትን ይያለ ነው ከጥበቃ ጀምሮ 
እየተሻሻለን ያለ ይሄን ያገልግሎቶች ላይ ያለውንም የማሻሻል ስራ ነው ምን ሰራውና ይሄ ይሻሻላል ፊድባክ አሁን እንደሰጡት አይነት የዛኔም በውይይቱ ምን ነው ስለዳለን እንዲሻሻል ነው የሚፈልገው በጣም ጥሩ ሬታ እንዳይዶር ነው ዋናው አዳማ የሚፈልገው አድማጭ አድማጭ ሰዓት ያጠረብኝ ነው መልሰውልናል እርሱ የጠየ ቁጥያቄ በዛም ላይ የሚስተናገድ ነው ራሳችን ፕላን አለን ኤምባሲው ራሱ ሁሉ አገልግሎት ለመስጠት በትክክል አገልግሎት መስጠት ስለሆነ ይሄንን እናማለበት ሁኔታ ከናንተ ጋር ተመካከረን ተዋይተን ያሉ መሰለኝ ስለዚህ እርሶ ጥያቄ ተመልሷል እንግዲህ አቶ ተስዋይ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ መልካም የስራ ጊዜ ምንኞች ኢትዮጵያንም ትሬዲ ምንላችኋል በአፕሪል 13 ስብሰባ ላይ ኢትዮጵያኖች እንዲመጡ እኛም በተደጋጋሚ እንደም ነገር ቃል እንገባለን ጤና ስትልኝ ጌታ አመሰግናለሁ ጤና ስትልኝ እኛም መድሉን ስለአገኘን ለኢትዮጵያ ድምጽ ሬዲዮ በዚህ በሲው ድን እጅግ በጣም ከፍ ያለ ምስጋና ነው እናቀርቦ እና አስተዳደር አመሰግናለሁ ታችን የዜናው ፕሮግራማችን ከመድረሱ በፊት እንዲሁ አንድ ታችን በትናንትናው ማታ ደውላ ሰሞኑን ኢትዮጵያ ውስጥ ላለው ችግር የተሰማኝን የተነቀበትን ፈቀዱልኝና ለናገር ለወገኖች ብላ ነበረ እስቲ አሁን ጥቂት ደቂቃ ፈቀደንላታል ከኛ ጋር ነች በስልክ መሰለኝ ሃሎ ተና አስልኝ እንደምናደራችሁ ተዳና ነኝ ሰላም ነው ማል በሌን ይመበት እኔ እህታችን እንደምናደርሽ እግዚአብሔር መስከነ ድሉ ስለተሰጠኝ በጣም አመሰግናለሁ ያው ሁሉም ኢትዮጵያዊ የሚያቀው ነገር ነው እናገረውና እኔ ሐሳብ ውስጥ ስላለ ለምን ከሌላው ጋራ ልጋራም ቢሄ ነውና የኔ ሐሳብ ሌላም ሌሎች ምህርቶች እና ወንድሞች ውስጥ ሊኖር ይችላል እና እስኪ እናውጣውና እንነጋገር በሚለው ነው ያው ሰሞኑን በመናየው በጌዲዮን ህዝቦች ላይ ያለውን ሰቆቃ ነው እግዚአብሔር መስከን በገንዘብ ደረጃ የተዋጣ ነው የታማኝንም አይተናል ሰምተናል ሌላ ደሙ ሌላ በቁሳቁስ ለምን እንደነው ማነሳተፈው ቁሳቁስም ያስፈልጋቸዋል ገንዘብ ብቻ አይደለም ለምሳሌ ልብስ ያስፈልጋቸዋል ቢልዶቹን አይተን ከሆነ እጅግ ያሳዝናል ራሃብም አለ በመግቡም በምኑ ግን እኛ ደሙ እንደዚህ በቁሳቁስ ደሞ እንዴት ነው መሳተፍ ምን እንችልው ከገንዘቡ ጎን ባጋጣሚ ኢምፓሲዮንም ዛሬ አቅርባቸው አናግራቸው ደስ ይላል እርግጠኛ ነኝ ይተባበሩናል እንደው በየቤቱ ያሉት ቁሳቁሶች ከልብስ ጀምሩ ከጫማ ጀምሩ እንደው ትርፍ ይሆኑ አሁን በጋውም እየመጣ ነው ዲሲብዲን አገር የተለመደ ነው ጋር ድሮ በየማጥራት የማ የማ የማጥራት ምናምን ነገርና 
ለምን ይሄን ይሄን አድርገን በየቤቱ ዞራን ሰብስበን ተወጣተን ሰው ሰዎች መኪና ያላቸውም ተረባርበን ለምን እንደነው እንደሌላው አገር እንደሌላው ዚጋ ማን ረዳው አለ በየቤታችን ወነቴን በየቤታችን በጣም ቦታ ያጣበበ ልብስና ጫማ ጀምሮ እቃ አለ እናውጣው እና ይሄንን ምን ልክበት እንዲደርስላቸው እና ድርግ ይሄ ነው የኔ ሐሳብ ውስጥ ትላንት በጣም ተመላለሰና እስኪ አባንድ በኩል ሳስቦ ታማኝ ታማኝ ለታማኝ ብቻ ኢትዮጵያ ተቋጥሮ አልተሰጠችው እያንዳንዱ ሰው በሚችለው አቅም በሚችለው መንገድ ሁሉ ሊሳተፍ ይገባል እንደገናም ሌላው መፈልገው ይሄ የሆነ ችግር መጣ ኢትዮጵያ ውስጥ ሲባል ብቻ ለመርዳት መራራት ሳይሆን ስፔሻሊ ይሄ ልብስና ቁሳቁስ የማሰባሰቡ ነገር በአመት አንድ እንኳን ሁሉ ግዜ ብናደርገው የተለመደ ቢሆን እና እንዲያንስ ነገር መጣ ሲባል ይቀለናል መንገዱን ብናቀው ኢምፓሲዮን ይተባበረን ምን ሚያስ ሚመለከተውን መንግስትን ጠይቀና ኮንቲነር ምናልባት በነጻ ሊሄድልን ይችላል ይችላል ለመልካም ነገር ስለሆነና በዚህ አጋጣሚ ሐሳብ ማውጣት የፈለኩት የሚያቁ ሰዎችም ካሉ ምን ጠይቀውም አካባቢ መስሪያ ቤት ምንም ካለ ጠይቀን ለምን አንተባበርም ይሄንን ሐሳብ አንተ አህመድ ሰፋር ጋብራርተ ብትገልጸውና እንደው ብንወያይበት በእውነት ቆም ብለን ሁላችንም እናስበው እኔ ምንልርዳ እኔ ምንላድርግ እንዘው እጪ እነቴን ነው ይልጆቼን ኤክስትራ ልብስ ሳይ አገሬን ነው ማሰበው እና እና ሁላችን ምን እንችለው ነገር ኦኬ ምን ለማለት ነው የኔት የኔት ነገሩ በጣም የሚያሳዝን ነው ልብ የሚነካ ነው ማስለቀስም የሚያደርስ ነው አሁን አንቺ እንደሚሰማሽ ኢትዮጵያኖች በጣም ያደነቁት ነገር ቢኖር ኢትዮጵያኖች አን ነገር አድነቀ አንድ ነገር ደግሞ ያሳዘነኛል ያደነቁት ለችግር ጊዜ ወዲያው ነው ምን ረባረበው ቋሚ የሆነ ግን ለማድረግ ችግሩ ሲያልቅ ችግሩ ሲቀረፍ እንራሰዋለን ችግር መኖሩንም አሁን እንዳልሽ ቋሚ የሆነ ለማድረግ መዋየት ያስፈልጋል ኢትዮጵያኖች ተገናኝተው መዋየት አለባቸው ይሄንንም ኢትዮጵያ ደምጽ ሬዲዮ ኢትዮጵያኖች ተገናኝተው እንዲወያዩ ለማድረግ ይሞክራል ምክንያቱም ፍላጎቱ እንዳለ እያየን ነው በዚች በትራንትና ማታ ነው መሰለኝ የጀመሩት ትራንት ማታ መሰለኝ ባልሳሳት እዚ ስቶኮም ቫይበር ልጆች እናስ ካልና ነግሩም ጌታ ተነጋግረው በቃ እናንተ አድርጉታልን በስቶኮይ ስለሆነ ባክር ልጆች መሰብሰብ ጀምሯል ግን ይሄ ነገር ቋሚ እንዲሆንና ችግሩ ወደ ወደፊት እንዳይመጣ ከመጣም ደግሞ በተባበቂ አንዲኖርን ለማድረግ ቋሚ የሆነ ነገር እንድንሰራ ኢትዮጵያ ደምጽ ሬዲዮ ኢትዮጵያኖችን በኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ማካባቢ ያሉትን ሌሎችም የሃይማኖት የፖለቲካ የሶሻል ዲቶችን በማማከር ይሄን ነገር ወደፊት ለመስራት ዝግጁ ነው አሁን ያልሽውንም ነገር ለማድረግ ማቀው አንድ ታሪክ አለ ስዊዘርላንድ የሚኖሩ ጄኔቭ የሚኖሩ ኢትዮጵያኖች ወደ 5 ሚሊዮን ዋጋ ያለው እቃ ለኮዋል በቅርብ ጊዜ ኢንተርቪው ማርጊያቸው ብዙ ተዋይተናል እንደዚህ አይነቱን ነገር ለመስራት የግድ መሰባሰብ ያስፈልጋል መወያየት ያስፈልጋል ይሄን ወይይት ለማድረግ በቅርብ ጊዜ በሚከተለው ሳምንት አንድ ግማይ ሰዓት 45 ደቂቃ የሚሆን ፕሮግራም ለመክፈል ለመክፈት ዝግጁ ነን በእኛ በኩል ኢትዮጵያዩ እንዴት እናርግ የሚለውን ባስቸኳይ ለመወያየት ራሃብና ራሃብ ጊዜ አይሰጥም እና ባስቸኳይ ለመወያት በሚከተለው ሳምንት እንግዲህ አንቺም ከተስማማሽበት ሌሎችም እንደሚያዳምጡ ተስፋ እናረጋለን በሚከተለው ሳምንት ይሄን ውይይት አድርገን ቶሎ ምላሽ ለመስጠት እንሞክራለን ለጊዜው ግን ጎ ፈንድ ሚም አለ እዚህ ስቶኮልሙስ በእና አስካለና በነግሩም ጌታ በኩል የሚሰበሰበው በነሱ ስዊስ በኩል የሚሰበሰበው ማለ በዛ በኩል እርዳታቸውን አርጉ ሁላችንም ያረግን ነው የነታማኝም አለ ለጊዜው ምን ይችላልን እናርግ ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍል ከኤምባሲው ጀምሮ አሁን የኢትዮጵያ ኤምባሲ ነው ከኤምባሲው ጀምሮ ታች ያሉትን ሁሉ እንዲተባበሩ እኛ ሙከራችንን እናደርጋለን መልካም መልካም ሐሳብ ነው የተቀደሰ ሐሳብ ነው ፈጣሪ የጀመርሽውን ያሰብሽውን ያሟላልሽ እኛም እትቻለን እናደርጋለን መልካም ቀን ይሁንልሽ እኔ እት እሺ ኤግዚስት ስለኝ አመሰግናለሁ እና ማረፈዳቸው አድማጮች ከረፋዶ 15 ሆን ከኢትዮጵያ ድምጽ ሬዲዮ ሰምንቷ በዜናው ሽቀጥለው ይሰማሉ። 
በጌዶዞን በራሃ በየቀኑ ከ3 እስከ 4 ሰው ይሞታል ሲሉ ቄስ ወልዳ እየለገለጹ የዶክተር በለ ሬዲዮ እንደዘገበው ከመረብ ጉጂ ዞን ተፈናቅሎ በጌዶዞን ከተጠለሉ ዜጎች መካከል በራሃ በየቀኑ ከ3 እስከ 4 ሰው እንደሚሞት የወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ የደቡብ ሲኖዶስ ፕሬዝዳንት መናገራቸውን ገልጿል የዲላ ዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብ ጤና ትምህርት ቤት ሐላፊዎች እንደሚሉ ተፈናቃዮች ተጠጋግተው በመኖር ለሚከሰቱት ወላላፊና የውሃ ወለድ በሽታዎች ተጋልጠዋል ብሏል ካስረው ራት በፊት በጌዶና በመራብ ጉጂ ዞኖች በተከሰከሰ ግጭት ከመኖር ያቀያቸው ተፈናቀሉ ከ198 ሺህ በላይ ዜጎች ለአስከፊ ችግር መጋለጣቸውና ያከበበ ለስልጣናትና የወንጌላዊ ቤተክርስቲያን ሐላፊ ነው የተናገሩት ከመኖር ያቀያቸው በግጭት ሰበያ ተፈናቅለው በቀበሌዎች የመንግስት መስሪያ ቤቶችና ጥራታቸው ባልተበቁ መጣላዎች የሚገኙ ዜጎች ለአስከፊ ራህብና ተጠጋግተው በመኖር ለሚከሰቱ ተላላፊና ውሃ ወለድ በሽታዎች መጋለጣቸውን በዲላ ዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብ ጤና ትምህርት ሐላፊ ገልጸዋል ከመራብ ጉጂ ተፈናቅለ በጌዶ ዞን ብቻ የተጠለሉ ከ198977 ሰዎች ይገኛሉ ሲሉ የዞኑ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ጽፈት ቤት ሐላፊ አቶ ተግስቱ ገዛ ላይ ለዶክተር ፈሊም ተናግረዋል አቶ ተግስቱ ተፈናቃዮቹ በስድስት ወረዳዎችና በአንድ የከተማ አስተዳደር ስር ይገኛሉ ብለዋል ከዚህም ውስጥ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ገደብ ወረዳ ሲሆን ወደ 96000 ተፈናቃዮች ይገኛሉ ሲሉ ተናግረዋል በገደብ ወረዳ በገደብ ከተማ እንዲሁም መጎቶቲ ባንቆራና ጮርሶ ማዞሪያ በተባሉ ቀበሌዎች የተጠለሉ ተፈናቃዮች ተዛውሮ የተመለከተ ቱ ኢትዮጵያ ወንጌላዊት ወተክርስቲያን ማካነ ኢየሱስ የደቡብ ሲኖዶስ ፕሬዝዳንት ቄሶልያ የለ ተፈናቃዮቹ ጅግ በሚያሳዝን ሁኔታ ላይ እንደሚገኙ ለዶክተር በለ ያስረድተዋል በርሃብ ብቻ በየቀኑ በማካይን ከ3 እስከ 4 ሰው ይሞታል የሚሉት ቄሶልያ የለ ካንዶር ወዲ ጨራሽ ረዳት የሚባል ነገር የቆመበት ሁኔታ ነው ያለው ሰው በርሃብ የተወደበት ሁኔታ ነው ያለው ሲሉ አክላዋል ተፈናቃዮች ለከፋይ ምግብ ጥራት በመገለጣቸው የሚስማሙት በዲላ ዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብ ጤና ትምህርት ሐላፊ አቶ ተዝታኛ ተስፋ ይሄ የሰው ሰው ምግብ ተው ድሮ ለከብቶች ይሰጡት የነበረውን ቀለም መመገብ ጀምራው ጀምራውል ሲሉ የችግሩን ጥልቀት ገልጸዋል አላፊው እንደሚሉ ተፈናቃዮች ተጠጋግተው በመኖር ለሚከሰቱ እንደ ኮሌራ ኩፈኝ ማጅራት ገጥር እና የመሳሰሉ ተላላፊ በሽታዎች መጋለጣቸውም ተዘግቧል ኢቨን ዲንዳል ለጌዶ ተፈናቃዮች ለመርዳት ከፍተኛ ለብርብ ውጭ በሚኖር ኢትዮጵያውያን እየተከናወነ ነው በታማይ በየነ የሚመረው ግሎባል አላንስ ከተናንት በስተያ በከፈተው ጎ ፈንድ ሚ አካውንት ስካሁን 925 ሺህ አሜሪካን ዶላር መሰብሰብ ሲታወቅ ማዳረሻውን 1.2 ሚሊዮን ዶላር ማድረጉ ታውቋል ሌሎች የተለያዩ አካላትም በተለያዩ ጎ ፈንድ ሚ አካውንት እና በየአካባቢያቸው ወገኖቹን ለመርዳት ርብርብ ያደረጉ መሆኑም ተዘግቧል ይቨን ዲንዳለ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በጌዲዮ ተፈናቅለው በመጠለያው ውስጥ የሚገኙ ዜጎችን ዛሬ ረፋዱ መጎብኘታቸው ተዘግቧል። የፌደሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጌዲዮ ዞን ገደብ ወረዳ ተገኝተው ተፈናቅለው በጊዜያዊ መጠለያው ውስጥ የሚገኙ ዜጎችን ጎብኝተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጌዲዮ ዞን ገደብ ወረዳ ወደ ስፍራው በማለዳ መጓታቸው ሲነገር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ በአሁኑ ሰዓትም ከጌዲዮ ተፈናቃይ ተወካዮች ጋር ስለ ሁኔታው በመወያየት ላይ ይገኛሉ ተብሏል። በውይይቱም በአካባቢው የሚገኙ ተፈናቃዮች ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያላቸው ቅሬታ ማቅረባቸው ተዘግቧል ከወራት በፊት በመራብና መስራብ ጉጂ እንዲሁም በጌዲዮ ዞን አካባቢዎች ተከሰቱ ግጭቶች በርካታ ዜጎች ከቤት ንብረታቸው መፈናቀላቸው ይታወሳል በመንግስት በኩልም በጌዲዮ ዞን ለተፈናቀሉ ዜጎች ከለጋሽ ድርጅቶች ጋር በመቀናጀት ያስቸኳይ እርዳታ ያደረሰ እንደሚገኝ በተናንትና ሁለት የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ማስተዋወቁ ይዘገባል አዲስ አበባ ደና አይሮብ በመብረር ላይ ያለ ደጋጋጣሚ ኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን ቦይንግ 737 ማክስ 8 ጥቁር ሳጥን መርመራ በፈረንሳይ ሀገር መጀመሩ ተነገረ የመርመራ ባለሙያዎች በሳጥኖቹ ውስጥ ያለውን መረጃ የመርመራ ውጤት ለማሳወቅ አናተል ሊዮስ እንደሚችል ተናግረዋል ይህ ጥቁር ሳጥን በአደጋ በተከሰተበት ወቅት የነበሩ ቃለ ምልልሶችና የበረራው ሁኔታን የሚያመለክቱ መረጃዎችን እንደሚይዝ ነው የፈረንሳይ የመርመራ ቡድን ያስታወቀው መርማሪዎች የበረራ ሪኮርደሮችን ተከክለኛ መረጃዎችን እንደሚይዙ የገለጹ ሲሆን የመርመራው ሥራ እንደ ጀመረ ለሲኤንኤን ተናግረዋል በዚህ ምርመራ ስራ ኢትዮጵያውያንን የሚወክሉ ባለሙያዎች የተሳተፉ የሚገኙ ሲሆን የአሜሪካ ብሔራዊ ትራንስፖርት ደህንነት ቦርድ 3 ባለሙያዎችን እንደላከ ተናግረዋል ባለፈው 149 ተሳፋሪዎችን እና 8 የበረራ ሰራተኞችን ይዞ ከአዲስ አበባ ደና አይሮብ ሲበር የነበረው ቦይንግ 737 ማክስ ቢሾፍቱ አካባቢ ተከስከሶ በአውሮፕላኑ የነበረው ሁሉም ሰዎች ህይወታቸው ማለፈው የሚታወስ ነው ይህን ተከትሎ ኢትዮጵያ የየር መንገድ ባሳለፈው ሁድ ያሉትን ሁሉንም ቦይንግ 737 737 8 ማክስ አውሮፕላኖችን አልተወሰነ ጊዜ ከበረራ አገልግሎት ማውጣቱ ይታወሳል እንዲሁም በመላው ዓለም የሚገኙ ሀገሮች ቦይንግን ጨምሮ አውሮፕላኑን ለጊዜው ማገዳቸው ታውቋል 
በሱሉል ተከታማ ነዋሪዎች በሰጋትና በሰቆ ቀየ ኖሩ ነው ሆናቸው ገለጹ ኦሮሚያ ክልልና አዲስ አበባ አቅራቢያ የምትገኘው ሱሉል ተከታማ በሰባት ቀናት ውስጥ የታጩ ይፈርሳል የተባሉ ነዋሪዎች በሰጋትና በሰቆ ቀየ ኖሩ ነው ሆናቸው ገለጹ የሱሉል ተከታማ ነዋሪዎች ኦሮሚያ ክልል መንግስት ቤታችን ሊያፈርስ ቀይ መልክ ተስመረውብናል ከመፈናቀላችን በፊት ድረስሉን ሲሉ ጥሪ አሰምተዋል የጎረ ቤቶቻችንና ያንዳንዶቻችን ቤት ግን ተለይተው ተውታል ሲሉ ምሬታቸውን ገልጸዋል በሱሉል ተከታማ አስተዳደር ለቤቶቹ መፍረት ሰጠው ምክንያት አካባቢ መንገድ ግንባታ የሚካሄድበት ነው በሚል እንደሆነ ያካባቢው ነዋሪዎች አሳውቀዋል። ቤታቸው ላይ መልክት የተደረገባቸው ሱልታ ከተማ ነዋሪዎች ተሰብስበው ያካባቢውን አስተዳደር ሊያነጋግሩ ቢሄዱም ከንቲባዋ ይዘሩ ሮዛው መርግድ ፈቃደኛ ለመሆናቸው ነገለጹት። ለሸገር ሬዲዮ ሮሮዋቸውን ያሰሙት የሱልታ ነዋሪዎች ለፍተን ጥረን ያፈራሉ ማህበራችን ሳይበተን ድረሱልን ሲሉ ተማጽኗል። ከንቲባዋ ይዘሩ ሮዛው መር ቤት ፈርሰል የሚባለው ሀሰት ነው ወገብ ስለመሆናቸው ማስረጃ ቀርቦ ነው ያለው ሲሉ ለሸገር ሬዲዮ ገልጸዋል። ማንዱ ላይ መልክት አድርገ በሌላው ላይ የምንተውበት ምክንያትም የለም ሲሉ አቀረበዋል በቅርቡ በለገጣፎ ህገወጥ ግንባታ በሚል እንዲሁም በሰበተና በሌሎች ኦሮሚያ አዲስ አበባ ወሰኝ አካባቢዎች በርካታ ሰዎች መፈናቀላቸው መፈናቀላቸውና ሰባዊ ቀውስ መከሰቱ ይታወቃል አቶ አንደርጋቸው ጸጋየ ሙሉ በሙሉ የፖለቲካ መዳሩን መዘጋቱን ገለጹ በኢትዮጵያ በየክልሉ ያሉ የሀሪግ መዋቀር አባላት ከቀደመው ስርዓት በከፋ መልኩ ሙሉ በሙሉ የፖለቲካ መዳሩን እንደዘጉት ያርበኞች ግን ወሰባቱ አና ጻፊ አቶ አንደርጋቸው ጸጋየ ገለጹ አቶ አንደርጋቸው ጸጋየ ከጀርመ ድምጽ ሬዲዮ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ዶክተር አብይ ስልጣን እንዲያዙ የፖለቲካ መዳሩ መስፋት ቢጀምርም የሀሪግ መዋቀር የዜግነት ፖለቲካ አራማጅ ድርጅቶችን በጠላትነት ፈርጀው ከስቃሲያቸውን ገደበዋል ብለዋል አቶ አንደርጋቸው ጸጋየ እንዳሉት ዘርና ቋንቋ ማከለ ያደረገው ስራት አገሪቱን ወደ ጣፋት ይያመራት ነው ድርሳቸው ገለጻ ምንም እንኳን በኢትዮጵያ የመጣው ለውጥ ከመብት ጥሰት የሚያላቅ ቢመስልም አሁንም ኢትዮጵያን የሚያሳጣ የከፋው ኔታ እየተፈጠረ ነው ብለዋል እና ማንንም አሸናፊ ወደማይሆንበት ችግር እንጋባለን ሲሉ አቶ አንደርጋቸው ጽጋ ያስጠንቀቀዋል አቶ አንደርጋቸው ጽጋ እንደገለጹት ያገሩት የፖለቲካ በጊዜ ገደብ ካልተበጀለት ወስተቀር ከፍተኛ ጣፋት ያስከትላል ለዚህ ደሞ ዋነኛው መዘዙ የዘር ፖለቲካ ነው ብለዋል አቶ አንደርጋቸው ጽጋ አሁን በስልጣን ላይ ያሉ አካላት አሁን ባለው ፌደራል ስርዓት አነደረደረ ማለታቸው አግባብ አይደለም ሲሉም ተችተዋል መንግስት ካለው ጉልበት በላይ በፌደራሊዝም ስር ስም ራሳቸውን የደንነት መዋቀር ወታደራዊና በዛም ላይ ተመሰረተ ሚዲያ አደረጃቸው ክልል መስተዛደሮች በዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታው ላይ ትልቅ ማለቆም አፍጣራቸው ነገለጹት በትግራይ ብቻ እንደነጠ 2 ሚሊዮን ታጣቂዎች መኖራቸውንና በዛም ላይ ተመሰረቱ ሚዲያዎች ተይዞ ጤናማ የፌደራል ስርዓት ግንባታ አለ ብሎ ለማለት አደጋች ነው ብለዋል አቶ አንደርጋቸው ጽጌ እንደሉት ዶክተር አብይ ስልጣን ዲያዙ የፖለቲካ መዳሩ መስፋት ቢጀምርም ከሉሉ የሚገኙ ያደጋባላት ከቀደመው ስርዓት በከፋ መልኩ ሙሉ ለሙሉ የፖለቲካ መዳሩን ዘክተውታል ብለዋል በመጨረሻም በአማራ ክልል የሚገኙ ተፈናቃዎችን በዘላቂነት ለማቋቋም በተካሄደ የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም ከ610 ሚሊዮን ብር በላይ መገኘቱ ተዘገበ በአማራ ክልልና ክልሎች ክልሎች በተለያዩ ምክንያቶች ተፈናቀሉ ዜጎችን በዘላቂነት ለማቋቋም የሚያስችል ገቢ ለማሰባሰብ በሸራተና አዲስ ሆቴል ፕሮግራም በተዘጋጀ ፕሮግራም ከ610 ሚሊዮን ብር በላይ ገቢ መሰብሰቡ ተነገረ። ያማራ አቀፍ ለማት ማህበር አልማ ባዘጋጀው በዚህ መድረክ የፌደራል መከጠል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮነን ጨምሮ በርካታ ፌደራልና ክልል መንግስት የሥራ ለፊዎች ታደመዋል። መደጋገፍና መረዳዳት ባህሉ በሆነ ማህበረሰብ ውስጥ የተፈናቀሉ ወገኖችን በዘላቂነት ለማቋቋም ሁሉም ዳርስ ከዳር እንዲራባራ መከጠል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮነን ተደረ ያቀርበዋል። በመድረኩም ኢትዮጵያ ከሌላ ሀገር እንደ ተቀበለ በማስተናገድ የምትታወቅ ሀገር በመሆኗ የተለያዩ ክልሎችና አካባቢዎች በግጭት ምክንያት የተፈናቀሉ የራስዎን ዜጎች መርዳት እንደሚገባ ተጠቁሞአል። በፕሮግራሞች ተሰባስበው ገንዘብ ከተለያዩ አገሪቱ ክፍሎች ተፈናቀሉ በክልሉ የሚገኙ ከ91300 በላይ ተፈናቀ ዜጎችን በዘላቂነት ለማቋቋም ይውላል ተብሏል። በፕሮግራሙ ማጠናቀቂያ ላይ ክልሉ ወስተ መስተዳደር ዶክተር አምባቸ መኮነን በስተላለፈት የምስጋና መልእክት በመንፈስ በገንዘብ ባደረጉት ድጋፍ ለጋሾች ያክብሮት መልእክት አስተላልፈዋል። ከክልሉ አልፎ በሌሎችን ክልሎች ተፈናቅ ተፈናቀለውን ለመደገፍ ህዝቡን በመወከል የክልሉ መንግስት እንደሚሰራም ቃል ገብተዋል የሳምንቱ አባይ ዜናዎች በዚህ ተጠቃለዋል ከቀሪ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይ ተይ 
ይህ የምታዳምጡት ስቶኮም የሚገኘው የኢትዮጵያ ድምጽ ሬዲዮ ነው የኢትዮጵያ ድምጽ ሬዲዮ እስከ 6 ሰዓት ዘወትር እሁድ የሚያስተላልፈው ፕሮግራም እንደከተለ ነው በመግቢያው ፕሮግራማችን ላይ እንደገለጽንላችሁ እዚህ ስቱዲዮአችን ውስጥ አሁን አንድ እንግዳለን ፍሬው ኃይለ ገብርኤል አሰፉ ይባላል ፍሬው ኃይለ ገብርኤል የተለያዩ የዓለም አቀፍ ከፊፋም ሆነ ከአፍሪካ ፉትቦል ፌዴሬሽን እንዲሁም ከተለያዩ አትሌቲክ ፌዴሬሽኖች ያገኛቸው ተምሮ ዲፕሎም የምስክር ወረቀት ወዘተ ማአት አሉት እዚ ፊልፊቴ ተከሽም ሊጨርሰው አልችልም በአጠቃላዩ ከ15 በላይ የሚሆኑ የዓለም አቀፍ የፉትቦል ድርጅቶች ለሰለጠነበት ትምርት የሰጡት ዲፕሎም አለ ከዛም አልፎ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን የኢትዮጵያ ፉትቦል ፌዴሬሽን ወዘተ ማአት ማአት ዲፕሎሞችና ሰርቲፊኬቶች ነው ያሉት እንግዲህ ባጭሩ ምንድን ናቸው እነዚህ በስልጣና ያገኛቸው ናቸው ነው እንግዲህ ያው መጀመሪያ ራሴ ነው በደንብ ለማስተዋወቁ ያው አሰልጣኝ ፍሮ ያለ ገብርኤል ይባላልው ያው ስፖርቱን የገበሁበት ከፕራክቲሱ በቲዮሪም ተምሮ የነጣውት ካራሚያ ዩኒቨርሲቲ በስፖርት ሳይንስ ዲግሪ ያው ምሩክ ነኝ ከዛም ቆጣውን በኋላ ኢሌክቲቭ የሰራውት በኮቺንግ ላይ ነበር ማሰልጠን ማለት አ ኮቺንግ ነበር ኢሌክትቭ ዲግሪ ይወጣውት ወዲያ ያመራት ወደ ደደቢት የሴቶች ቡድን ላይ ነው ደደቢት እንዴት ነው የሚባል ደደቢት 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 ነው ደደቢት ነው ምን ማለት ነው ባጭሩ እንግዲህ ያው ለሰፊት ምሉት አው የታገል የታገሉበት ቦታ የቦታስ ደደቢት ነው እንጂ ደደቢት አይደለም አው ደደቢት ብዙ ጊዜ ሶስ ደደቢት ሲል ሰማል ኦኬ እና ያው ዛ ቡድን ላይ ነው የተቀላቀልኩት እጄና የባንክ የበላይነት የበነበረበት ጊዜ የነበረ የባንክስ ታመት ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ዋንጫው ላይ ማያነሳውሱ ነበር። ኦኬ። እና እዛ ከቀጠሩኝ በኋላ ያው ወንዶች ላይም ሴቶች ላይም ሰራ ነበር። እዛ ከገበሁኝ በኋላ ያው የሁለት ዋንጫ ሻምፒዮና ባመት ውስጥ አድርጋቸው ኮኮባ ሰልጣኝ ሆኘ ደደቢት ደደቢት ላይ ያው። እንግዲህ ኔ በማላቀው መንገድ ከዛ ክለብ ብዙ የሥራ ምቾት አልተፈጠረልኝም ከዛ በኋላ ለምን? እንግዲህ የኔ የኔ ችግር አይደለም። አንድ ባለሙያ ሚከሱ ፕሮፋይሉ ነው መጀመሪያ የሚታየው ሲቀጠር ከፕሮፋይሉ ጀርባ ደግሞ በግር ኳስ ውጤት ነው የሚያቆየ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያለው ነገር ምንድነው ውጤት አይደለም የምትለካበት ባለ ማማ ሆነ ወይ አንተን የሚደግፈ ሰው ካለ እንደ ባለ እንደ ዛጋ ኮሚቲዎቹ ብዙ ከብዙ አንገል ነው የሚታየው ወይ በበየር የምትደገፍ ከሆነ አለያም ደግሞ በሌላ ነገሮች የምትታይ ከሆነ ውጤት ባይኖርም ትቆያለ እንደዚህ ደግሞ ውጤት ሆኖር እንደዚህ ዳውን ውጤት አመኘ ደግሞ ነው ነው የተገፈውበት መንገድ አለ ያው በቀጥታ ያመራው ወደ ሲዳማ ቡና ነው ከደደቢት ሁለት ዋንጫ ወስጄ በቃ ታል ተስማማ ነው በቃ እኔ እግር ኳሱ ኃጢያቱ ሲገባ አልፈለኩም ያው በጽድቅ ነው የጣውበት ከግር ኳሱ ውስጥ ነኝ እግር ኳስ ወደ ጽድቅ ይምጣ በሚለው ነገር ነው ሐሳቦች ላይ ግጭት መጡ ምንድነው ጽድቅ በግር ኳስ ጽድቅ በቃ ኳሱ ከሁሉ ነገር መስራት ከፖለቲካ ኦኬ በቃ ያን ነገር እና ያልተመቸኘ እኔ ቡድን እንሰራው እንግሊዝም ስትሄድካየው አርሰናል ቲም ውስጥ እኮ ፈረንሳይዎችን ቬንገር አብዝቶ ሲያጫውት 
ስለሚችሉ ነው ፈረንሳይ ስሎ ነው አይደል ባጭሩ በችሎታ ነው እንጂ በችሎታ አክሰስ አለው ግን ተጫዋች አክሰስ ካለው ማንንም መጥቶ መጫዋት አለበት ኦኬ ፕሮፌሽናሊዝም ነው እግር ኳስ ኦኬ እና ያን ነገር ስላልተመቻችን ብዙ ታውረዶች ስለነበሩት እኔ መገምገም ያለብኝ በውጤት ነው ውጤት አመተ ደሞ የምትገመገም ከሆነ ሌላ ሳይድ ኢፌክት አለው ማለት ነው ያን ነገር አልተመቸኝም ጥዬ ያው ሙያ ነው ያ ኖረኝ የሚለውን አስበው ወደ ወደ ማን ነው ወደ ሲዳማ ቡናን ያመራውት ሲዳማ ቡና ላይ ምሄጂ ጥሩ ነገር ነው በር የሰራውት ውጤታ ማድርጊያቸዋለሁ በውጣቱ ልጆች ነው ይሄ ገባው በጣም በጣም ያንግ ይሁን ወጣጻናቶች ነው እና አሁን ነሱ እዛ ቡድን ላይ የሴቶች ነው ይሁን የሴቶች ነው ኦኬ እና ሲያሰሩኝ ሴቶቹ ላይ በዋናኮች ነው የሚቀጥሩኝ ወንዶቹ ላይ ደግሞ በቴክኒካል ዳይሬክተር አድርገውኝም ያሰሩኛል ኦኬ ሰጣቸዋለሁ ከስፖርቱ ጋር በትምህርቱም ስለመጣው ያን እየሰራውኝ ይያለ ያው እግር ኳስ ቀደም እንዳልኩ ፕሮፌሽናሊዝም ነው አቅም ያለው ሰው ነው መጥቶ መስራት ያለበት እኛ ሀገር ግን በአቅም አhar ለሚባል ህይወት የምትደረገው እግር ኳሱ ላይ ወረቀት ትርጉም የለው ኡቀት ትርጉም የለው ኡቀትም ወረቀትም ትርጉም የለው ባሁን በኢትዮጵያ እግር ኳስ ላይ እና እዛ ጋር ምክትል በየ ማሰሮ የነበረው ጻ ልጅ ነው እነሱ ደግሞ ያ ነገርን አይሆንም የራሳችንን ሰው ይሁን ብለውኝ ምን ማለት ነው የራሳችን ሰው በቃ እዛ ጋር ሲዳማ እነሱ ሰው አይደለም እንደዚህ አይነት ሐሳብ ያው ዋን ነው አላፊ ጋር የለም ነበር ግን እዛ ጋር ያሉት ይሄ ቦርዶቹ በእንደዚህ አይነት ነገር ስለሚያምኑ ያን ነገር የራሳችን ይሁን ሲሉ የሲዳማ ማለት ነው አዎ የሲዳማ ሰው ይሁን አሉ ያን ነገር ደሞ ነይ እግር ኳስ ሲበላሽ አሉ ደም እንዳልኩ ቀደም እነሱ ጋር ታንክዩ እየሆኑ ተውት ቡድኑ ጤታማ ነው እኔ ያለው አንደኛውን አመት ሶስተኛው ነው ጨረሰ ሁለተኛው አመት አንደኛውን ዙር ሶስተኛ ሆነን በጣም ጥሩ ቡድን ነበር የተሰራው እኔ ለግቄ ወጥቼ ግን ቲሙ ወረደ ያም ልጅ ምክትሉንም አባረሩት እኔ ተባረረ አይደለም በርግጥ ለቀክ አልፈልግም አልኮ ያ አጠገብ ያለው ልጅ ነው ያላቆ ዘይድው ልጅ ነው ሳይ ወረቀቱ የተሻለ ነው በስፖርት ሳይንስ ዲፕሎማ አለው ኦኬ አቅርቤ ያሰራው ተነበረ ስለዚህ ያን ነገር ስላልተመቸኝ ነኝ ጥይውጣኝ ከዛ እንደመጣው ወንዶች ላይ ወደ ሹፍቱ አውቶሞቲቭ ላይ ነው የገባውት እዛ ጋር እየሰራ ያለው ነገር ምንድነው በቃ ቀድም ያልኩ ነገር ነው ምቹ ነገር የለም እግር ኳሳችን ላይ እንደ ሀገር መታሰብ ያለበት የመጀመሪያው ስትራክቸር መቀየር አለበት ማለት በፌዴሬሽን ዙሪያ ላይ የሚያልኝ ምንድነው በሞያቸው አይደለም እዛ ጋር እየተቀመጡ አይደሉት በምንድነው እየተቀመጡ በቃ በራሳቸው ለምሳሌ አንተ እግር ኳስ መምራት ያለብህ በእግር ኳስ ተምረው ይስተመጣ ነው አለም ደሙ በብዙ ነገር ሰክሰስፉል ሆነ መምጣት አለብህ በሞያ ግን ካንዱ ጋር ብድግብ ለተነስተዛ ጋር እየተሾንከም ይሁን ከሆነ አሁንም እግር ኳሱ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው እኛ በቴክኒክ በታክቲክ ኢትዮጵያውያን አንተጣማ አንተጣማም ግን ያ ያልኩ ነው ስትራክቸሩ በጣም መስተካከል አለ በእግር ኳስ ደሙ ፕሮፌሽናሊዝም ነው ለእግር ኳስ የማይመጡ ነው ሰዎች ቦታውን ይዘውታል ነው የምትለው አዎ በጣም ተይዟል ባለሙያ ራሱ ሆነ በየክፍለ ሀገሩን ስትመደብ ከጥግ እስከ ከማል እስከ ዳር ይለ መስራት አለበት እንደ ባለሙያ አይደለም እንደ ኢትዮጵያ ውስጥ ግን አሁን ያ ነገር ይለም ሁሉ ምን የራሱን ሰው ነው ያሰራ ያለው በቃ የራሱን ሰው ነው ስትል ምን ማለት ነው በቃ የራሱን ቢሄር በዛው ጋር ያለውን የራሱን ሰው ነው ያስተናገደው ችሎታ አይኑሮም 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 ምን ግን ውጤት ድርጅቱ ቡድኑ ውጤት ካላመጣ ለነሱ ተመልሶ ጉሜራንግ አይጎ አይጎ አይወንባቸው ይዛጥር ኩሱ ነው መልኩ አመድ የዛጥ ረቅም ነው የየክለቦቹ ጥርቅም ካሜሪካ ላይ ትግራይ ከኦሮሚያ ከማ ከሚጫወተው ነመብራት ነመድን ከዚህ ውስጥ አንር ሰልክ ታደርገ ኢትዮጵያ ናሽናል ቲም የምትሰራው ስለዚህ ያው ባገር መቀለድ ነው የሚሆነው ስትራክቸሩ ካልተስተካከለ ባገር መቀለድ ነው ስትራክቸሩ ለመከተል ደግሞ ክለቦችን እግ ለማስተማር አስተዳዳሪ ውስጥ አንድ ቤት ውስጥ አንተ ልጆች የምትመረው አንተ ነህ ፌዴሬሽኑ መጀመሪያ ነኝን ክለቦች ለመምራት ራሱ ስትራክቸር አላለው ወይ ነው ይሄም የለም ስለዚህ የኛ መማር ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን በስፖርት ሳይንስ መመረክ ትርጉም የለም ቤት ለተሰራበት ነው ዲግሪውን ትይዛለ ምንም ትርጉም የለም ኮብልስቶን ምንም በቃ በቃ ወናቴ ነው ምን ነገር እና ከዛ በተቀራ ይሄ በቃ ያመለካከት ችግርና የክኖት ችግር ያለባቸውም ሰዎች አሉ ያለም ወያቸው ተቀምጠው አንድ ገና ስትመጣ ስትማር አይፈልጉም ያመለካከት ችግር ነው ስትመጣም ሲመልሱልህ በክኖት የደከመ ክኖት ነው የሚጠቀሙበት ይሄ ደግሞ አንፌር ነው ይሄ ነው ከዚህ ጋር ታይዞ ደግሞ ሀገራችን አሁን ያለበትንም ነዋሪው ሁኔታ ታየዋለ ባንድ ሀገር ላይ ሰላም ያስፈልጋል እግር ኳስ ለማድረግ ዋናው ሰላም ነው በትክክል ማለት ነው እግር ኳሱ ላይ ራሷን ፖለቲካ ገብቷል ማለት በቃ ይሄ ዘረኝነት ጉሰኝነት ይሄ ጉጠኝነት ምናም ይባሉት ክፋት አለበት እነኚህ ነገሮች ይዘ እግር ኳስ ነመራለው ማለት አገር አታድግ 
ሰሜን አፍሪካውኖቹ ነው ያቸው ምራብ አፍሪካውኖቹ ነው ያቸው ያቆም ምስራቅ አፍሪካንም ተመልከት እንግዲህ በፍጹ በነገራችን ላይ እኔ ልጅ ሆኘ ወጣቶች የማስተዋሰው የምስራቅ አፍሪካው ግዜ በብዛት ቻምፒዮና ኢትዮጵያ ነበረች ኬንያን አንድ ግዜ ዋው አሰኝቶ እና መንግስት ወርቁ 3 ለ0 አሸንፈው የመለሱበት ግዜ ትዝ ይለኛል አሁን ኬንያን ማሸነፍ እንችላለን አይ ያን ባችም አንድ አጠራ ይሄን መንግስት ወርቁን ባች አሁን ባለው ባች ማወዳደር ማለት እኔ ያመኛል በቃ ለምን በፍጹም በቃ ማይገኝ አይደለም እንደነዛ ኖ ኖ ኖ ኖ እነሱ በእንደዚህ ይጣሩ አይደለም ሀገር ያገለገሉ እጅግ በጣም ስነ ምግባር ያላቸው አገራቸውን የሚወዱ ዜጎች ነበሩ ለማልያም ለክለብም ሲጫወቱ በዛን ሰዓት በነሱ ሰዓት እንግዲህ ወይ 50 ሚሊዮን ወይ 60 ሚሊዮን ብንሆን አሁን 100 ሚሊዮን ህዝብ ወክሎ የሚጫወት በየራይ ብለን ፈላጎቱም የላቸውም ተጫዋቾቹ ፕሮፌሽናሊዝም ምን እንደሆነ ብላል ገባቸው እንደ ክለብ ይዘውት መጣ ለፕሮፌሽናሊዝም ይሄ ነው ብለ እንደ ባለሙ ያስተሳረዳቸው አለመጥበት የሚከፈላቸው ገንዘብና ግን አገሪቷን የሚያገለግሉት ነገር አንድ አይደለም ምን ይደረግ ነው ምን መደረግ አለበት እስቲ አሁን ስትራክቸሩ መቀየር አለበት ትላለ ያ ስትራክቸሩ ቀድም ያልኩ ነው ፖለቲካው ገብቶበታል አሁን ነው ኬንያ ነው ያቸው ደቡብ አፍሪካ ነው የብዙ ዘር የብዙ ጎሳ አለባቸው እነሱ ግን በልዩነት ሲጋጩ አይ ሀገር ነው የሚያገለግሉት ነኬንያ ነው እንደዚህ ብታዩ ዲቴል ገብታ ብታያቸው በናሽናል ቲም ደረጃ ቆነ ስለተለውን ሄዷል በፍጹም አንድገና ደቡብ አፍሪካ ነው አጥቆ ጋንዳን አስተውሳለው ጋንዳን እንደዚሁ 3 ለ 8 ነው አሸንፈን የአፍሪካ አንድ ነኬንያ ቆነ ነው ጋንዳኛ ሀገራችን ላይ የመጡ ነጥብ ይዘው ይሄዱ ተቀላለ በሴቱም ቦንዱ ያ ማለት ስትራክቸር አለው ጣቸው እነሱ ስለቀየሩ ነው እኛ ቴክኒክና ታክቲክ ተሰርቀን እኮ አይደለም ጃችን ላይ አለ ና ትንሽ ይሄ ነገር ምን ይደረግ ስለለ እስቲ እንዴ ምን እናርክ ምን ይደረግ ወይንም እንዴ ነው የሚቀየረው ስትራክቸሩ እነዚህ ሰዎች በዘር በሃይ በዘር በመናምን በጎሳ ተሰባስበው ቡድን መሰተው ውጤት ማመጡ ከሆነ ምን ነው መደረጋ ያለው ተጫዋቾቹ ላይ ራሱ ዳውንሎድ አድርገውባቸዋል ኮርስ ይሆናል የዛ ሀገር ተጫዋች ከሌላ ሀገር የመጣውን ተጫዋች መክፋት እየጀመረ ነው ያለው በቃ ማየው ነገር ባለሙያ ሆነ ነኛ ተሳቀን ነው እየሰራን ያለ ነው ተጫዋችን እየለምንክ ውጪው ሀገር ላይ እና ሞሪኖ ከተጫዋች ጋር ሚጋጩት ለምን ነው ስነ ስርዓት ሲያጣ ነው እና ሞሪኖ ሰክሰስፉል ሆኖ አልኮ ብዙ አመት አይደለም ስርዓት ያለው ተጫዋች ይዞ አሁን ያለው ቱልድ ጋር ደሞ ከተጋጨ እነሱ ሙያው ይከበር ነው ግለሰብ ይከበር እኮ አይሉ እኛ ሀገር ግን ሙያውም እንዲከበር አትፈልግም ግለሰብ አይ ነገርም እንዲከበር አትፈልግም ሳንቲም ኪስን ብቻ ሞልቶ ለመጥ ለመውጣት ያገሪቷን እንኳን ገለጥ ወጣል ያገሪቷን እንኳን ምትገለው እኮ ናሽናል ቲም ላይ አይደለም ክለቦች ላይ መጀመሪያ ይዘ ስርዓት ያለው ተጫዋች ካልያስክ እንዴት አገር ይዞ ምት ያገለግላል ህጋውቆ ህጋውቆ የተማረ ተማሪና ህግ ሳይት የተማረ ተማሪ ይሄንን ታዳ የምንድን ነው የሚባሉት የነዚህ የክልል መሪዎች የኛ ቡድን እንዲያድግ እግር ኳስን ፈጽሞ ፈጽሞ እነሱ ቦታል ሰጥቱት ባንድ ሀገር ላይ ደሞ እግር ኳስ እንዲያድግ ችግር ካለበት መንግስት ኢንቮልቭ ማድረግ አለበት በቃ አድሚኒስትሬሽኑ በምን አይነት መንገድ ነው የሚመራው ግን ፊፋ ኮ በፉትቦል ውስጥ መንግስት እጁን ካስገባ ከፖለቲካ ነጻ አይሁን ስትራክቸር መለወጥ ግን ከፖለቲካ ጋር ይገናኝ ኦኬ እግር ኳስ ላይ ገብቶ ግን እንዲያርግ እንዲያርግ አይበል እንጂ መንግስትም ይለው ፊፋ የኢትዮጵያ ፉትቦል ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት አሁን አሁን አቶ ኢሳያስ ጅራ ናቸው አቶ ኢሳያስ ጅራ ናቸው እግር ኳስ ያውቃሉ የሰለጠኑ ሚዲያው እንሳቸው በእግር ኳሱ ብዙ አመት የሰሩ ናቸው በክለብ ደረጃ ኦኬ ከእግር ኳሱ ጋር አብሮ ብዙ ያደጉ ናቸው የትኛው ክለብ ነበሩ በፊት ወደ ሰበታም አሁን ጅማ ከነማ እና አሁን እንግዲህ እንሳቸው በዛ ካደጉ በዛ ከቆቁዩ ከሰለጠኑ ለምን እንደሆነ የሚመሩ ድርጅት እንዲደካም አይሆነው አሁን ለምትመራው ሰው እኮ የሚመራል ሰው በትክክል መሄድ አለበት አሃ ከላይ ያለው ቢያዝም ታች ማከለ ያለው ስትራክቸሩ ማልኩት የሚያለው ፌዴሬሽኑም ክለቦችም ስትራይከር ማዝማኑ ስትራክቸራችን ትክክል አይደለም የተማሩ ሰዎች እየተገፉ ነው ያሉት በእግር ኳስ ለክ እንደፖለቲካው ነው አብይ ከላይ ሆኖ መከራው ነው ያል እንደምንሰማው ሆነ ታች ያሉት ጥቃቅን ታድሬው ሙሉ ሰው ሆነ ስትመጣ ይፈልጋል ኦኬ ከላይ እስከ ታች መውረድ አለበት ነው ምትለውቱ እንዴት እና ወርደው ታዲያ አሁን እኮ ፖለቲካው ምስ ችግር ፈጥሮብናል እንዴት እና ወርደው አብይ የሚለውን እንኳን የሚሰማው ጠፍቶ መከራ ያያየ ነው አገሪቱን ያማስዋት ነው ጥቃቅን ትናንሽ ታድሬዎች በእግር ኳሱም እንደሱ ነው እንዲ እንግሊዝ ሶስት አይነት አማማት አለ አንደኛው ነው በስጋ መጥሞተው ነው ሁለተኛው በነፍስ ነው መጥሞተው አሃ ሶስተኛው ባሳሰብ ከሞት ክለራስም ለሀገርም አትሁንም እኛ ሀገር ያሳሰብ ደካሞች አለው ተስፋ የለንም ተስፋ ነው የመጨረሻው ሱዱን እንደሚለው ተስፋ ስካለ ድራ የሰው ልጅ በህይወት አለ መኖር ይችላል ይላሉ ተስፋ መኖርም ይችላል 
ሂደቶች በትክክል ሂደትና የሂደት ሂደት የሚባል ነገር ደሞ አለ ሂደቶችን ለማስጠበቅ አሁን ምን አይነት ሲስተም ውስጥ መግባት አለብን አንድ ሲስተም ውስጥ የገባ ሀገርና ሲስተም ውስጥ ያልገባ ሀገር አንድ አይደለም ሲስተም ውስጥ ለማስገባት ግን አሁንም ወሳኙ ሰው ማን ነው ነው እንደ መንግስት ብዙ ስትራይከሮች ማን ነው ስትራክቸሮች መቀየር አለባቸው ነው ማን ነው አለው ኩም ተሰጣችሁ በዛ ማን ነው ለማሰራት እከሌ መለከቱ አለው አሁን ሶስተኛ ምን ጃፍ ቃል ያለው ሰው ከተፈለገ ሁለተኛ ያለው ይገባ ወይ አምስተኛ ያለው መላ ያለው መግባት የለበትም ነው ሞኔ ያለበት በፕሮቬሽናቸው ዛጋ ይሰራ ነው ያ ነገር ግን ስትራክቸሩ ላይ የለ አሁን አንተ አውሮፓ ይመጣው ለምን እኔ እንግዲህ አውሮፓ ይመጣውት ያው በዚህ አጋጣሚ ሁለት ሰዎችን ማመስገን ፈልጋለሁ አንደኛው አቶ ዮሐንስ ወለሰንበትንና ያው የውጪ ዜጋ ነው አንደኛው ላርሰን ይባላል እንደዚህ አይነት ኢትዮጵያዊዎችም አሉ ደሞ ሀገርም ያስቡ ማለት ነው አሁን ይል ያዝናኑኝ አይደለም እዚህ አመጡ ዑቀት እንድጨብጥ ነው የምን የፉትቦል ኦኬ እና ወንድም ሴትም ላይ እዚህ ጋር አመጥቼ ካልቸራል ቼንጅ ያရቁ ነው የኛ ሀገር ኳስ ምንድነው ያለው ሲዲኖች ደግሞ ምንድነው ያሉት ነው ሲዲን ጥልቅ ሀገር ነች በአውሮፓ ደረጃ በሴትም በወንድም በጣም ውጤታማ ነች እዚህ ጋር አመጥቼ ግን ሳይ ያለው ከኛ ጋር ለውጡ በጣም ብዙ ነው ኦኬ የትሬኒንግ አይደለም መጀመሪያ ቀድም ያልኩ ነው ስትራክቸራቸው የነሱ ፎርም አለ በቃ ሲስተም ውስጥ ገብቷል ሲስተም ውስጥ ለመግባት የመጀመሪያ ማቴሪያል አይደለም ህግ ማክበር ነው ህግ ለማክበር እኔ ጋዜጠኛ አሁን ያንተን ስራ ቆኔ መስራት አልችልምት እቺ አንተ ደሞ ይሄን መጣ መስራት አልችልም እኛ ሀገር ግን አንተ ይፈልከው ነው የምትሰራው ኢቫሉዬት አትደረግ በምን እንደ የሚመጣው የሚለው ነገር ስለዚህ ዚጋ ያ ሁለቱን ሰዎች አመሰግናለሁ ዚጋ አመጥቼ ብዙ ነገሮችን ቀስም ያለው በዚህ በቆየውባቸው ባንድ ወር ውስጥ እጅግ በጣም እጅግ በጣም እንግዲህ ለቀጣዩም እነኝ ሰዎች ያው በእና ተስምም እንድትሰምኑ ልኝ ፈልገው ነገር ምንድነው በቀጣይም ዛጋ ያለው ነገር ስራይን ሰርቼ ሲመጣ ደሙ እንደዚህ የመጣውኝ ዚጋ ስልጣናዎችን ቦስት ነገ የኔ ማደግ ሀገሬ ላይ እጄ አስተዋጽኦ ነው ማደርገው በግል ይዘ የምትቀመጡ አይደለም የገር ኳስን ዕውቀት በግል ይዞ ተቀምጣ የምትፈተነው አይደለም ያወከው ነገር ይለ ተጫዋቾች ላይ አውርደን ነው የምትሰራው ሌላ ነገር የለው አሁን ሀገሬ ተመለሰ አለ በትክክል ምንድነው የምትሰራው ፌዴሬሽን ውስጥ አከባይ ነው ስራ ታስባለህ እንግዲህ ሃይ ነው ኢሌክትሪክ ኮቺንግ ነው የሰራውት ኦኬ በስፖርት ማናጅመንት ቴክኒካል ዳይሬክተር ሆኖ መከጠር ይችላል ቀድም ያልኩ ነው እኔ ቴክኒካል ግን ይሄ ችግር ካለ አንተ የምትፈልገው አሁንም ሊሆን አይችልም ማ ኮንግሪ አገሪቱም ስትራክቸር ስኪስ ተካከለን ተብቃለን አሁን የሆነ ተስፋ እየታየ ነው እዚህ አገር አገሪቷ ላይ ኦኬ ያ ተስፋ ይከጥላል ነው ይለው እንዲከጥል ይያንዳንዱ ኢትዮጵያ ይያንዳንዱ ኢትዮጵያ ቻለው ማድረግ አለበት የኢትዮጵያ ነው ያገለገሉ ሰዎች መጀመሪያ ክብር ሊሰጣቸው ይገባል ኢትዮጵያ ነው ያገለገሉ ሰዎች ቆ እየተገፉ ነው ያለው በነገራችን ላይ ዮሐንስ ያልከው እዚህ ፊት ለፊታችን ይገኛል ዮሐንስን የኢትዮጵያ ማህበር የጎተንበርግ አማራራባል ነበር ካደለም ዮሐንስ በእኛም የሀገር አቀፉ ነው ሊከንበር መነበርኩበት ጊዜ የኛ ማህበር አባል ነበር የጎተንበርግ እና ከፊት ጀምሮ ከተን ጀምሮ ነው ማቀው ዮሐንስን እና ለሀገሩ የሚያስብ እንደሆነ እኔ ማቃለሁ በዚህ አጋጣሚ ምን ነው አጭር መልክ ሳስተላልፍና እንሰነባበት አጭር መልክ ለኢትዮጵያኖች ምንም እንኳን ባሁኑ ጊዜ አስጨኳይ ችግር ያለው የህይወት ማዳን እንደሆነ ኢትዮጵያኖች ባሁኑ ጊዜ ጭንቆስ ገብተዋል ሆኖም ግን እነዚህ ነገሮች በየተለያየ መንገድ ያሉ ጥቃቅን ነገሮች ሁሉ መሰራት አለባቸው አንተም በፊና የስፖርቱን ለማደራጀት ለማሳደግ ተታገላለህ ለዚህ ደግሞ ራሃቡ ምኑስ ኪጣፋ ብይ ዝምለኩት አትልም ሳይመልቲኒየስሊ እነዚህ ነገሮችን መሰራት አለባቸው ምንድነው ኢትዮጵያዩ አድማድረግ አለበት የምትለው ለምሳሌ እዚህ ስዊድን ህብረተሰብ ያለው የእግር ኳስ ቡድን ነበረው አሁንም አላቸው ይጋጠማሉ አሁንም እኔ ያለን ብለናል ምንድነው አጭር ምን መልክ ታስተላልፍላችኋል ይህ አጭር መልክ ያው ምን ሀገር ነው በአጋጣሚ አሁን ከኛ አስተማሪ ነገር ነው ሰዎችን ማስተማር ያለበት ኦኬ አሁን እንኳን የመጣውን አደጋ ብታዩ ሬሳ ሲለቀም እኮ አማራ ለብቻው ሮሙ ለብቻ ተብሏል ተለቀመ አሁን አደጋው ላይ ፕሌኑ ላይ አይደለ አደጋ ኢትዮጵያኖች ሞቱ ነው የተባለው ሮሙ አማራ ሞታል ተባለም ትግሬ ሞታል ተባለ ኢትዮጵያኖች ሞቱ ነው ትክክል አይደለም ሲዲንሱ አራት ሰው ሞታ ኢትዮጵያ ነኝ እና አልሶት እኛ ራሱ አንድ መልስ ነው የሚሆነው ለኛ በቃ ሀገራችንን በጣም ለናከብራት ይገባል ለነውዳት ይገባል ስንኖር ኢትዮጵያዊ ስንሞት ኢትዮጵያ ያሉት እኔ ዶክተር አብይን አባባል ነው የምትጠቅስልኝ ስለዚህ አንድ ሆነን ያ እንስራ አዎ አንድ ሆነን ሰርተንም እኔ ደግሞ በጣም እዚህ ጋር አስርግጨው መናገር መፈልገው ነገር ምንድነው 
ኢትዮጵያን ያገለ ገሉ ሰዎች ክሬዲት ሊሰጣቸው ይገባል አሁንም ይሰሩት ሰርተው በንጹህ ያለፉትም ሰዎች ወይ ደጋግም ክብኝና ይችንካል እስቲ አንድ ሰው ጥቀስልኝ መስገን የሚገባው ኢትዮጵያን አገለገሉ ይኖርሃል ስም ከድሮም እስቲ ያ ነበር ኢትዮጵያን ኢስትሪ ያ ነበር እስቲ አሁን 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 መንተን መመስገን አለባቸው የምትለው ማን ነው አሁንኛ ዘመንነት እንድናይቆም ይሊክ አድርጎናል አይደለም ገና የመጀመረው ነው በዛባችን ባልኖርም ከማ ነበው ነገር ይሊክ ዳግማይ ምን ይሊክ ያ ኦኬ በግር ኳስስ በግር ኳስ አሁን ብዙ ለሀገራቸው ዛጋው ነስዩ ማባተ ነፍሳቸውን ይማል ኦኬ ያገለገሉና ጋሻጎስ ደስታ ኦኬ ነኝ ትልልቅ ኮቾች ነሰውነት ቢሾው አሁን ኢትዮጵያን ያገለገሉ ያሉ ሰዎች እና ዮሐንስ ሳሊ የተሻለ ከአውሮፓ መኖር እየቻሉ ነው ዛ ዛሪ አገራቸው ላይ ወርደው እየሰራሉ ምን ይደረግ ነው ምትል አሁን ሰው ሰውነት ቢሾውን በዝናቃቸዋለሁ ምን መደረግ ነበርባቸው በዚህ ባልተመቻቸረ ስራ ላይ ነሱ እንዳገር እየታገሉ ነው ያሉት ኦኬ እነሱ እንኳን ኮምፎርት እየተሰማቸው አለ ምን ይቀርብ ወዳጃቸው ስለሆንኩ ነው ይቀርቡኛል ከነሱ ብዙ መማር አለ ሳለባቸው አዎ ክሬዲት አዎ በክሬዲት አሁን ለነሱ ምንድነው እና አብራን አሁን ያውኑ ናሽናል ቲም አሰጣኝኮ ሌላ ሀገር ወጦ እኮ በካፍ ደረጃ የሚያገለግል ሰው ነው በጣም ዕቀት ያለው ሰው ነው ሀገራችን የውቀት ችግር የለብንምኛ አሁን ላይ ቀደም እንዳልኩ ግን ሲስተም ውስጥ ገብተው እንደገና የሰዎች ክሬዲት መረሳት የለበት ማገር ያገለገሉ ሰዎች ተከብረው የሚመጣውም ትሉ ድኛን የሚያከብረን እኮ ሰውን ያከብር ክስት ይሄ ነው ከስር የሚመጣውም ትሉ ይያከበረ የሚመጣው ትክክል ትክክል በጣም አመሰግናለሁ እጅግ መልካም ትምርትን እየሰጠን በሁሉም በኩል እንግዲህ የኢትዮጵያ እኔ እንኳን የኢትዮጵያ ሀገር ኳስ መኖሩንም መስማት ብዙ ኢንተረስት ያရገኝም ምክንያቱም ሁሉ ጊዜ 3 ለ0 5 ለ0 ተጨነፉ ተጨነፉ ስለሆነ ወደፊትም የሚነሳ መስሏል ታየኝም ግን ተስፋ አሁንም የቤት ስራ እንደ ኢትዮጵያዊነት እንሰጣት ላንቴ ቤት ስራ እንሰጥ ነገር አሁን ባየው ነገር ጥሩ የጋይጠኝነት መጀመሪያ ኮንፊደንስ ነው ጥሩ ኮንፊደንስ አይቼ ባለው ለታ ነገር በጋዜጠኛ አገርት ለመለም አለች ሀገርም ትወድቃለች ኦኬ በርግጠኝነት ስለዚህ አሁን ያለህ ነገር አንተ እዚህ ጋር በተሻለ ነገር ላይ ያለ ስለሆነ የኢትዮጵያ ግር ኳስን ወንዱም በሴቱም ላይ በዚህ ሚዲያ ላይ ምን ደረጃ እንደደረሰን ሀገር የሚያርገው የግድ በቴክኖሎጂ ዝም ብሎ ወይ በሌላ ነገር ብቻ አይደለም እግር ኳሳችን አንዱ መጣሪያችን ነው ኢትዮጵያን መጣሪያችን ማድረግ እንጂ በሩጫው እንዴት ነው ምን ተወቀበትኛው ኦኬ እኔ ሞሮኮ ይጃለሁ ሞሮኮ ይኮ ኢትዮጵያ ምን ድር ኢትዮጵያ ይና አለኛው አልኩት ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ይልቅ ኃይለ ገብረ ስላሴ እና ይጣራል ስለዚህ እናተም እዚህ ነገር ላይ እኔም ዛካ ወደ ኢትዮጵያ ከተመለስኩ በኋላ እንደዚህ አድራሻዎች ተቀያይረን ያለው ነገር ኳስ ያለው የኢትዮጵያና አቋን እየተለዋወጠን እንደ ሀገር ብትዘግቡልን አንድ አንድ ነገሮችን ብትወጡኛም ደስተኛ ነን በቀጣይም እኔ እንደጀመርኩልኝ እኔ እንኳን በእግር ኳስ ተስፋ ቆርጨ ነበር እኔ በነግራችን ላይ እግር ኳስ ጫውት ነበር እጄ ነው ተቆወድ ቄት ሰበርኩት እግር ኳስ ጫውት ነው እግር ኳስ ወዳለው ግን አሁን መንግስት ብቻ ነው ኢትዮጵያ ደግሞ እኔ በየጊዜው ተሸነፈች የሚል ስለምሰማ እኔ በነበርኩበት ጊዜ ኢትዮጵያ ኬንያን 3 ለ0 ቀጣ መለሰች ነው ጋውጋንዳ አይቮሪ ኮስትን አይቮሪ ኮስትን በኩራት ሲሆን ባገባት አንድ ጎል አንድ ለ0 አሸንፈና አዲስ በቅ አይብሮ ኮስትን የሚያክል ቡድን አሁን እኔ እንጋ ጅቡቲን አሸንፉ እንደሆነ አላቀም ነው ግን አሁን ስለተጠየቀ የሰነድ ቢሻው ቲም እንዴት አፍሪካ ዋንጫ አናለፈ በወቅቱ ቀድም ያልኩ ነው ስትራክቸሩ ትንሽ ቀየሩትና ሲስተም ውስጥ ገባ ተቀርቷ ያ ሲስተም ግን አይቀጥልም ሲስተም ውስጥ ይገባሉ ይወጣሉ ሲስተም ውስጥ ይገባሉ ይወጣሉ ያ ነገር በምን ይቀጠራል የሚለው ነገር የናታ አስተዋጽኦም ትልቅ ነገር ማበረከት የተቻለን እናደርጋለን እኔም ለማለት የፈለኩ ተስፋ ቆርጨ ነበር አሁን ባልከኝ ሁኔታ ከሆነ ይመለሳል ኢትዮጵያ ደምስ ሬዲዮ ምህንን ለማስተካከል የተቻለች የተቻለን እናደርጋለን እርዳታ አለማድረግኛ ማስተካከል አንችልም ግን ይሄ እንዲሆን ለመገፋፋትና ለመከስከስ እናደርጋለን አንተንም ደግሞ እየደወልን ምን እንደደረሰን ጠይቃለን ስልክን ትተዋል እዚህ እሺ ያው እጅግ በጣም አመሰግናለሁ መልካም ምን ይላሃለሁ ምስጋናን አቅርብ ያለው ጋው በየቤታቸው ኢትዮጵያውያኖች እየጠሩኝ ጥሩ ሐሳብ ሼር ያရገኝ ኢትዮጵያዊ ባላችሁን ያካፈሉኝም ስለሆነ በየቤቱ በየርኩበት ላይ አመሰግናቸዋለሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን መልካም ምድልን ምን እንላሃለን እንግዲህ ወደፊት እንደውልልሃለን እግዚአብሔር ያክብርልን በጣም አሜን
दे सके ना कि पक्ष I don't know I like it. Uh, no I I did. That's not right by the way. It's not right. It's not right. It's not right. Wait. Wait. It thought it thought it was right. It's weak. Uh, you like it? Can we have more? Should we have more? Should we have? Ah, Rena, did you know? Did you know? Did you know? አማቶቻችን ይህ የምታዳምጡት ስቶኮም የሚገኘው የኢትዮጵያ ደምስ ሬዲዮ ነው የኢትዮጵያ ደምስ ሬዲዮ ከቀኑ 4 ሰዓት ከጥዋት 4 ሰዓት ማለት ነው እስከ 6 ሰዓት በኢትዮጵያ ነው ቸኩታተር የሚያስተላልፈው ፕሮግራም እንደከተለ ነው በመግቢያ ፕሮግራማችን ላይ እንደገለጽ ምላጩ አሁን በከተታ ከአዲስ አበባ እስክንድር ከኛ ጋር ይገኛል ሰላም እስክንድር ሰላም አህመድ እንደና ሰላም ነው በእናንተ አህመድ አንተ እንደኛ ያናቀን አንተ ላይ አዳን እንጂ ታቆይ ነው ነው ይስተው አዎ ነው አስከስከስ አጭር ጊዜ ነበር ባለፈው ሳምንት ያደረጋችሁትን ውይይት ተከታትለናል በዛ ውይይት ላይ እንግዲህ ግዜ ስለለለኝ አጥራ አጥራ ልጅ ያቀርብልሃለሁ ውይይት ላይ በ10 ከተማ ወረ ክፍለ ከተማ ነው ወረ ዳኑ ምትልኝ ምትሉት የአዲስ አበባን ማህበር ወይም ድርጅት ለማቋቋም ያስባችሁ መስሎኛልና እሱን በተመለከተ እስቲ የት እንደደረሳችሁ ምን እርዳታ እንደምትፈልጉ ዳያስፖራ ያለው ኢትዮጵያዊ የአዲስ አበባ የሁሉም ማህበር ስለሆነ ሁሉን መለከተዋልና ምን ማድረግ እንዳለበት አጠራር ጋር ስለላይ ኦኬ ሻ ያውና እን ከተበታባ አጭ ምንድነው በየአጥሩ ከተማ ላይ ተዋዳር ማደርግና ባክሩ ክፍል ማለት ኮሚቴ ባላደራ ኮሚቴ ማቋቋም ነው ባላደራ ኮሚቴ ምን ይባላል እኛ ነን ባላደራ የሚል የሚባለው ተባው ላይ ተንጠው እንደሆነ አላቀም ግን ተባው ላይ ህዝቡ ወክልና ተጥቷል ይሄ ካሰሩን ቁጥ መተከባ የተጣጣፈ ነው አሁን ከተማው መስራት መንተን ወኪል ይላጥም ያ ባለው ምክር ወኔታ አብድ ለብዙዋ ነው ህዝብ በሞራልና በፖለቲካ ደረጃ የሚናገርላች ወካ ያፈልጋታ እንደሚ ያን ቁጥና ተቀብለናል ያን ቁጥና ተቀብለ ደግሞ ያ ወደ ክፍለ ወጪቱን እንደዚህ በየአንዱ ክፍለ ተማና የባላደራ ኮሚቴሽና ቋቁማለን እነዛ አስር ክፍለ ተሞች ደግሞ ወደ ወረዳ የኦርዱና መተፋፈሰባት ወረዳዎች አሉ። ተፈደው ቀበሌ ማለት ነው በመተፋፈሰባት ተፈለዮች እንደዚህ የባላደራ ኮሚቴ ቻቋቁ ማለት ማለት ነው። እነዛ ባላደራ ቆየታ ወረዳ ደረጃ ባላደራ ኮሚቴዎች ደግሞ ወደ ታች ወርደው ያንዳንዱ ቤት ያቆፋሉ ማለት ነው። እና በዛ መንገድ ከተፋ ህዝብ ጋር እንደዋለን ህዝቡን እናነቀዋለን እናደራጀዋለን ለምርጫ እናደጋጀዋለን ለምርጫ ጊዜ ወጥተን ደግሞ እንታችን ማለት ማንም ልጅ ከተባለ አንድም ወንበር አያሸነፍም በጥያቄ ፖለቲካ ድርጅት ይሩም 
የልዩ ጥቅም የሚል የፖለቲካ ድርጅት አዲስ አበባ ላይ አንድ ሞን ባንድ ማያሸነፍ እንዳያሸነፍ የተቻለው ሁሉ ሰላማይና በፋይል ነው አንተራ አንተ ግን እንቅጥቃታችን በዚህ ብቻ ይከተሉ ምድሎች ክብሎችን ክብብር በዚህ ጠይቃ አለ ለምን አዲስ አበባ አዲስ አበባ ነው አይደለችም አዲስ አበባ ነች እና በሌሎች ክብሎችም ያሉት ኢትዮጵያን ተመላ ሀገር ያሉት ኢትዮጵያን እንደዚህ ድምጣቸው በሚሰጥበት ጊዜ በአዲስ አበባ ላይ ልዩ ጥቅም አላት ብሎ አቋም የተፈጠረ ይሄን መስመር ማጣመር ለማጣመር ፓርቲ እንሳቸው እንዳይሰጡ እንደዚህ በአገር አቀፍ ደረጃ እንንቀጣጣለን ብለና ይሄንን ስታደርጉ መቸም የቁሳቁስ እና የገንዘብ ርዳታ የሚያስፈልግ ይመስለኛል እነዚህ ሁሉ ድርጅት እንትማን ነው ኮሚቴው ሲጣቋቁም በየተለያዩ አካባቢዎች ለዚህስ ምን ያሰባችሁት ነገር አለ ይሄንን ርዳታ እንዴት ነው ልታገኙ የምትችሉት ዳያስፖራውስ ኢትዮጵያዊ ነው የአዲስ አበባ ልጅ በብዛት አለ ኢትዮጵያዊ ሙሉ የአዲስ አበባ ሌሎች ነው የሚለው እነዚህ ሁሉ ሳይመለከታቸው ነው ምን ማድረግስ ይችላሉ እሺ ትክክለ አንተም አንተም ጥሪ ነው አላቅም ግን ጥያቄው እንደተረዳሁት እንደተማ እንደገባኝ ከሆነ ዳያስፖራው በዚህ ውስጥ ምን ሚና መጫወት ይችላል ለሚል መስለኛል ትክክል በዛ በዛ አሽ ጥሩ ትክክል የሚለው ተምቻለ ስለዚህ በዳያስፖራው እንግዲህ ምን እንደተማ እንደቻሉ እንግዲህ ለማድረግ የፋይናንስ ፋይናንስ ውስጥ አይነት ተለፋይናንስ ምን ማድረግ አይቻለም ስለዚህ ዳያስፖራው አሁን በዋናነት ይረዳን የሚችለው በፋይናንስ ደረጃ ነው ግን የዳያስፖራው ሚና በፋይናንስ ጥቃት ብቻ ምን ነው ማለት እሱ በበያነፈት እንደዚሁ እንደዚሁ በዚህ አስተሳሰብ ዙሪያ ሀገራችሁ መጀመሪያ ነጥቦ ከዛ ተደራጅቶ እዛ በኋላ እዚህ ሀገር ያለ እዚህ ሀገር ያለ ተመዶችን ጓደኞችን በሶሻል ሚዲያ ያሉ ጓደኞችን እንደዚሁ እንደዚሁ አጥተናል በሶሻል ሚዲያ በኩል ሀገር ውስጥ ያለው ነው መጠቀሳል ነበር እንቅጥቃጭ አካል መሆን አለበት ወንዳውም ብቻ አይደለም ተፈልጎኝ ዳያስፖራው ተሳስፎ ነው ነው ሊቆ ተሳስፎ ነው ነው ዋናው የጥቆም ያው ህዝብ ለማሳመን የህዝቡ ያምናል ግን ቢሆንም ህዝቡ በጥም ግንዛቤ ማጨበጥ ጉዳይ አለ በየጊዜው መከራከር ያስፈልጋል እና የዚህ የዚህቱ አካል ቢሆን ተፈልጎኛ በየቦታው ተነጋራጭ ነው ሀገራት ሀገሩ ብቻ ሳይሆን ሰዎችም በኩል ባለ ማደራጀት እንቀላችን አይቀርም ለጊዜው ግን ወደዛ ከመንደር ትረስ የታይደት ይሆን ነው ከዛ ድረስ አንተና ስለዚህና አሁን በተለይ አጥሩ መከተማ የመጀመሪያ ተፈራጭ ነው አጥሩ ተፈራጭ ማጥራት ነው ይሄን ለማድረግ ደግሞ ታንቲ ያሰብ ይደረጋል ታንቲ ይረዳን ይረዳን ካለ የፍጥን ረታ በጣም ብዙ ይደረጋል ይሄንን ረዳታ ይሄንን ረዳታ ያቀል 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 ለማን ያቀል ለማን ሁሉም ግን በራሱ ቹሎ እዚህ ወጣው ማለት ነው እዚህ አገር ውስጥ አገር ውስጥ ያለው ጥቃቴ ራሱ ፋይናንስ አድርጎ ሄድ አለበት ብለን ነው እኛ ኦዲዮ ስታቱ ቺክ ያስቀምጣው እና ያው ውጭ ያለው ደግሞ ይሄንን ማጥበት ይችላል ግን በመተረሱ በመተረሱ ግን አገር ውስጥ ያለው ጥቃቴ የራሱ ቹሎ መንቀጣጣ ተቻለ አለበት ይባል ነው ጃም ስታርት ለማድረግ ብቻ ነው ፋይናንስ ጥቃቴ የሚለው ጃም ስታርት ማለት ነው ለማስመጣት ገባ ማስመጣት ለማስ መስራት ግን ታንቲን ድጋፍ ያስፈልጋል እና አሁን በዛ ረገድ የምንረዳው ካለ በመረዳት ደስ ይለኛል በሚደፍ ግን በምንም ታመር ራሱን ቹሎ መንቀጣጥ ይችላል አለበት ህዝቡ የራሱን ትግል ፋይናንስ ማድረግ ማድረግ ይችላል አለበት እና በዛ ያንን ስትራቴጂ ክባት አጥቀቀ ምን ከታቀሰ እስከንድር ይሄን ለማድረግ የሆነ ግንኙነት መፍጠር ይኖርባቸዋል ከዳያስፖራው ጋራ እንዴት እንደሚረዳችሁ በእት በኩል ለተረዱ እንደምትችሉም ይሄንን ማሳወቅ ይኖርባቸዋል ይሄንን ሐሳቡን ጀምራችሁታል ይሄንን ማድረግ አሁን እነጥ ያለ ነገር አሁን ውጭ ደብደብ ለማጥፋት እንደ አንድ ኮሚቴ ነገር ማጣቀም ይከበራል ለየሱ ኮሚቴ ጋር አጣቀም ኦኬ ሆነም ግን እኔ ሁሉ ዲኮሚቴ ላይ ተሰውች ለምንታወቅ የምንታወቀውን ሰው በዚህኛ በኩል ታንቲ መላክ ይችላል አሁን ያለው ላይ ኢሚዲየት ስሙ ማለት ኦኬ ለከተሞቹ ለማደራጀት ኢሚዲየትሊ ለማርጋት ስለዳለ ነው ለምንታወቅ ሰዎች ኮሚቴ ውስጥ አባሉን ሰዎች ታንቲ እንዲላክ ማድረግ ይችላል እሱ ሳንቲ ወደ ቋቱ ገብቶ ከቋቱ ወደ ስራ ላይ የሚሄዱበት ነው እና መቻቻለን ግን ይሄ በሄደት መልክ የሚበቀል በሄደት መልክ የሚበቀል ነው ኮሚቴ ተቋቁሞ ፎርማል የሆነ እንቅስቃሴ የሚደረግበት ነው ያንን ለማድረግ አው ዳያስፖራው ወደ ወደ ለማድረግ ገና እንቅስቃሴ አጀመርተም አሁን ትልቁ ነው ኢሚዲየት ተግባር ብለ ነው ያዝነው አስሩኩት ለከተማ ላይ በአንድ ጊዜ 
ጨዋዋት ረክ ነው በአንድ ከራሜና ጨዋዋት ረክ ነው አጥር ከተማ በጣም ብዙ ብዙ ስለሆነ እያንዳንዱ ክፍለ ከተማ በየታ መጥቶ ይታ መጥቶ ግን በጣም ረጅም የተለቀ ለህዝብ የደረጃ ጥያቄ በጣም አንገር ጋር ይሆነ በአንድ ከራሜና በሚከፍሉ ሁለት መስ በሚከፍሉ ሁለት መስ ሁሉንም ሁሉንም ክፍለ ከተማዎች ላይ ተሰማዎች እናደርጋለን እስከንድር ይሄ ነው አሁን ይያደረገ ነው ይሄ ነው ከረጋችን ላይ አሁን በጣም እንት ነው ያለው እንጌጅ አድርጎ ነው ያለው ፍራጭ ሙሉ ፎከስ ነው የሆነ ነው ያለው በዚህ ጉዳይ ላይ ነው የአዲስ አበባ ህزب ለነዚህ ላነሳቸው አቶ ጥያቄ የሚሰጠው መልስ ምን ይመስላል የሰብሰባውን አይተናል ከሰብሰባው ላይ መገኘት ያልቻሉት የአዲስ አበባ ኗሪዎች ምን ይላሉ ምን ይሄ መጥራጥ ላይ ተጠበለ ብሎ ከማሃበራዊ በማሃበራዊ ትስረ በማሃበራዊ ግንኙነት ውስጥ መልሱን ማግኘት ይችላል አዲስ አበባ ህዝብ በከተማው ላይ አንድ ብሄር በነበረነት አደረጉ ካለው ነገር አይቀበል ይሄ በጣም በጣም ግልጽ የሆነ ነገር ይመስለኛል የሁሉም ኢትዮጵያን ትሽ ከተማ የነዋሪው ቻለች እዚህ ከተማ ላይ ተወለደው እዚህ ከተማ ሌሎች ክልሎችም ተወልደው መጥቶ የሚኖሰው እኩል ባለመጥቶ ናቸው ሁሉም ኢትዮጵያዊ በዚህ ትልባዊ ሰዋለ ሁሉም ባለመጥቶ ነው አክቹአሊ ላይ ዛው ነው ብቻ ነው በሁሉም በአገር ይሳላ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ሁሉም ዜጋ እኩል ባለመጥቶ ነው በተወላጅነት አንዱ ከአንዱ የበላይ ሊሆን አይችልም እሱ በተወላጅነት ይመጣ ማለት ነው ያለው በተወላጅነት ያለው ነው ብቻኛ ነው ዜግነት ነው ይቀይመት በተወላጅነት እናገኘው ነው ከዛ በኋላ ባለው መብቶቻችን ግን በዜግነት ያለው መብቶቻችን በሁሉ ነገር እኩል ነው በዜግነት እናገኘው እና ነው በተወላጅነት እናገኘው ዜግነት ነው እሱ ቢለየና ከሱዳኖች እሱ ቢለየን ከኬንያ እሱ ቢለየን ከአሜሪካዎች ኢትዮጵያ አይካሉን አገሮች ከሌሎች አገሮች ጋር ነው እንድን ለየት ነው በተወላጅነት እናገኘውና ይሄ በጣም ኤሌመንታሪ የሆነ ሎጂክ ነው የዜግነት ትርጉም ያለው እዚህ ላይ ነው እንግዲህ ዜጋ እኩል ነው በተወላጅነት ነው ዜግነት እናገኘው ከጣዋራ ነው እኩል ነው እና ይሄ እኔ ምንም ብዙ እንትሚን አይደለም ብዙ ማጨቃት ጉዳይ አይደለም በጣም ነው ብሎ ሰፋ ከፋፋዮች ግን ሆም ብለው ላይባሉ ሆም ብለው ላይባሉ ኦ የተከለው ብኔ ይጥማት ያለ ለዛ መር ሰለባ ይሆናል ለዛ ወጥመት ሰለባ ይሆናል አውቀውም ሳይ ወደ እነሱ ደግሞ ለሁለት ከፈላል አውቀው ሰለባ ይሆናል አውቀው ደግሞ ሳይ ሰለባ ይሆናል እነሱ መታከል ድርጊት ብዙ ሰዓት ሰለባ ይሆናል ለዚህ ወጥመት በዚህ መር በዚህ ከፋፍ ለዚህ ፖሊቲ ተለባ ቆሩ በተከል ብዙ አሉ በስሜት እየገፋበት ነው ተወሰኑ ደግሞ ሆም ብለው ፖለቲካ ግን ስላላቸው እቺ ነገር ነው በጣም ኢኖርተን ግን ስላላቸው እየተቀመጠ ይገኛል ምን በመረህ ደረጃ በህዝብ ትም ደረጃ ግን ሁላችንም እኩል ሆነ የትም ቦታ ላይ አጣውጫ ታይሁን የትም ቦታ ላይ አገር ጋራ ተማዘለም በዘግነቱ ይገባ ሆነ በሁሉም ቦታ ላይ እኩል ባለመጥቶ ማወኑ ምን መጥራጥ አይደለም አንዱ በአንድ አካባቢ ላይ በተወላጅነቱ ያገኘ ልጅ ጥቅም የለም እስከ ምድር ሁለት ደቂቃ ነጭ አለችምና ሁለት ያቄዎች አሉኛ አሁን የደረሰኝ ካድማቾች በስልክ የመጣ አለን አለን ነው የሚለው መሰለ አለን የሚባል ድርጅት በአዲስ አበባ ጉዳይ ላይ በተበለከተ ተቋቁሟልና በዚህ ድርጅት ዙሪያ መረጃ አለ ቆይ አብራቹ ተሰራላችሁ ሆይ ይላል ይሄን አጠራርገት መልስልኝና በተጨማሪ ምንና እሺ በተጨማሪ ደግሞ ሁለተኛው ጥያቄ ምንድ ማለት ነው አዲስ አበባ የተለየ ጥቅም ያስፈልገናል የተባለው ምን ለማለት ነው አጠር አርገብ በሁለት ደቂቃው ሁለቱን ጥያቄዎች መልስልኝ ይሄ ነገታ እሺ አለን ከተባ አለን እንዳሉ እናቃለን ከተነሱ እንዳሆነ ሌሎች ባክታዋ ጉዳዮች ላይ የተቋቋሙ ማህበር አጥቃር ሁሉ እንሰራለን ምንም ይሄ ማንተራ ባብረን ማጠራበት ምንም ቃል የለም የመገናኘት የመነጋገር ጉዳይ ነው እና ደርጋለን እና ይሄ ምንም ማን ምን ለታስብ ምንም የሚገባ ጉዳይ አይደለም ለአንድ አላማ ነው የቆመው ነው ለዜጎች መስክ ነው የቆመው ሁላችንም ለተለያዩ 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 ለዩ ጥቅም ምን ተብሎ ነው ሊዝኩ ነው ቀደም እንዳልኩ ለዩ ጥቅሙ ዋት ኢትዮጵያ ለመግዛት ምን ብሎ ያከመጠው ወክመት ነው በተለይ አማራና ኦሮሞን ለማባላት አማራና ኦሮሞን ከፋፍሎች ሲናገር በበላይነት ለመምራት ያከመጠው ያከመጠው 
ይሄ <laughs> 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 ማናቾ ማራቶብልቻ ደምክሳ እነሱ ሚሉትን ሰምተናልና እንዳልከው ይሄ በአጠቃላይ የኦሮሞ ኢንተሌክቹዋል አከባቢ የሆነ በብተለይ በህብረተሰቡ ያለ ጥያቄ ሳይሆን በእኛም አንደርስታንዲንግ ወያኔ ለመከፋፈል በተለይ አማራውና ኦሮሞውን ለማጣላት ያደረገው ነው ለማንኛውም እንደውላለን ሁኔታውን እንከታተላለን በጥብቅ እንከታተላለን መልካም ምድል እንመኝላችኋለን እስከማሰማማ ድረስ መልካም ምድል ይሁንላችሁ እሺ ጋር እስከምን ስላደመጣችሁ እና መተክናለሁ አንተ ምጋር እስከጥ እና መተክናለሁ ሰላም ተናስተልኝ እሺ ማጫችን እንግዲህ የዛሬው ፕሮግራማችን እንዴ እንዴ ይያለ እዚህ መጨረሻው ላይ ደርሷል በሚከተለው ሳምንት በተመሳሳይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ እምንሰናበታችሁ እኔ አህመድ እኔም ዘውዱ እኔም መርሶ እንዲሁም የቴክኒካል አፍያችን የዛሬው መርሶነን እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት ጤና ይስጥልን ያገዱሻ 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 ያገ